వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ నలభై ఎనిమిదవ ఎపిసోడ్ సిద్ధంగా ఉంది ఈ వారంలో జరిగిన అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై భారతీయ దృక్కోణంలో విశ్లేషించేందుకు అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల నిపుణులు విశ్లేషకులు మామిడి గిరిధర్ గారు ప్రస్తుతం సిద్ధంగా ఉన్నారు వారు ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఉన్నారు అండ్ నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను వారితో జూమ్ కాల్ లో మనం ఈ ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాము అండ్ అఫ్ కోర్స్ నేను ఇంత దానికంటే ముందు ఒక విషయం కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో నేషనలిస్ట్ హబ్ విస్తృతం అవుతోంది ఒక నేషనలిస్ట్ హబ్ ఒక జస్ట్ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ గా స్టార్ట్ అయిన నేషనలిస్ట్ హబ్ క్రమక్రమంగా విస్తరిస్తోంది నేషనలిస్ట్ హబ్ న్యూస్ రూపంలో మరొక ఛానల్ ని కూడా మేము ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది అది ఈ నేషనలిస్ట్ హబ్ ఏమో జాతీయ అంతర్జాతీయ పరిణామాలకి ఎక్కువగా కొంత బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఇంటెలిజెన్స్ లేకపోతే ఇట్లాంటి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇట్లాంటి అంశాలకు ఎక్కువ పరిమితం అవుతున్న టైంలో ప్రాంతీయ వార్తల్ని గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ ని గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ని స్పెషల్ స్టోరీస్ తో రిపోర్టింగ్ చేస్తూ రిపోర్టర్స్ ని కూడా తీసుకుని మనం నేషనలిస్ట్ ఆఫ్ న్యూస్ రూపంలో మేము ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాము జస్ట్ ఈ మధ్యనే స్టార్ట్ అయింది దాంట్లో ఇంకా స్పష్టమైన వీడియోస్ స్పష్టమైన కథనాలు మీకు స్పెషల్ స్టోరీస్ మీకు రాబోతున్నాయి నేషనలిస్ట్ ఆఫ్ న్యూస్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాము నేషనల్ స్టబ్ లో గాసిప్స్ లేకుండా ఉండే ఛానల్ అండ్ భక్తి ఛానల్ కూడా ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇలా నేషనల్ స్టబ్ కి సంబంధించిన గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ అన్నిటి లింక్స్ ని నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో పొందుపరుస్తాము ప్లీజ్ నేషనల్ స్టబ్ ని ఆదరిస్తున్నట్టే మిగతా ఛానల్ ను కూడా ఆదరిస్తారని ఆదరించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను మీ ఆదరణ వల్లే అంటే జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని తెలుగు నాట అందించే ఒక ప్రయత్నం నేషనల్ స్టబ్ చేస్తోంది సో ప్లీజ్ ఈ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ కి సంబంధించిన దీనికోసం ఎదురు చూస్తున్న ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా ప్లీజ్ మిగతా ఛానల్ ను కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మా అభిప్రాయాలని ఎండార్స్ చేస్తారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను అండ్ ఇక ఈ వారం వార్తా కథనాల్లోకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ ఇంకొక స్పెషల్ అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి మే నాలుగవ తేదీ వరకు నేను మామిడి గిరిధర్ గారు వారు ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో ఉన్నారు సో నేను వారితో జాయిన్ అవుతాను కలిసి మేము కశ్మీర్ లో పర్యటించబోతున్నాము ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి మే నాలుగవ తేదీ మధ్య ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ కశ్మీర్ పర్యటన మేము ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తీసివేసిన అనతి కాలం వరకు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కి మేము వెళ్ళి రావడం జరిగింది అండ్ అప్పటి స్టోరీస్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఒక రెండు మూడేళ్ల తర్వాత అంటే రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ మీద పూర్తి స్టోరీస్ మేము చేయాలని సంకల్పించుకోవడం జరిగింది అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము అండ్ మీ అందరి అభినందనలు మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు బెస్ట్ విషెస్ తో మేము కశ్మీర్ మీద ఇంకా సమగ్రమైనటువంటి స్టోరీస్ చేసే ప్రయత్నం చేయబోతున్నాము అక్కడున్న ముఖ్యంగా కశ్మీరీ పీపుల్ ని కలిసి వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని కూడా తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాము వాటి అన్నిటి సంబంధించిన స్టోరీస్ అవన్నీ ఎట్లాగు నేషనల్ స్టబ్ లో వస్తాయి సో అవి మిస్ కాకూడదంటే ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే ఛానల్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ జాతీయవాద జర్నలిజం అనేది ఫస్ట్ టైం ఇన్ తెలుగు మీడియా మేము చాలా గట్టిగా అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ప్లీజ్ మాకు మాకు సపోర్ట్ చేయండి అండ్ దీనికి సంబంధించి ఎవరైనా స్పాన్సర్స్ ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే కూడా ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు మమ్మల్ని నేషనలిస్ట్ అప్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మెయిల్ ఐడికి మీరు ప్లీజ్ మాకు కాంటాక్ట్ చేయండి అండ్ మా ట్రిప్స్ కి కావచ్చు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి ఈ ఛానల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్లీజ్ సపోర్టర్స్ ఇంకా ఈ వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లోకి వెళ్దాం సార్ నమస్కారం గిరిధర్ జీ గిరిధర్ జీ ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్ సో మీట్ యూ వారం రోజుల నుంచి మీరు అక్కడే ఢిల్లీలో ఉన్నారు బట్ కలిసి కశ్మీర్ వెళ్ళాలన్న ఎప్పుడు కూడా ఒక దాన్ని ఏమంటారు చిన్నప్పుడు హాలిడేస్ వస్తే ఇంటికి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఒక ఉత్సాహం ఎలా ఉంటుందో నాకు కశ్మీర్ విషయంలో అట్లా అనిపిస్తుంది బేసికలీ ఎప్పుడెప్పుడు కశ్మీర్ వెళ్దామా అనే ఒక ఉత్సుకత ఎవ్రీ టైం అనిపిస్తూనే ఉంటది ఐ విష్ ఆ ట్రిప్ చాలా బాగా జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోదామా దాని గురించి మీరు ఏమైనా చెప్తారా చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం మనం చూడ ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం అక్కడ కశ్మీర్ లో ఎస్పెషలీ మనకు రెండేళ్ల తర్వాత ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ యొక్క అధికరణని వాళ్ళు నీరు గార్చిన తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అడపా దడపా ఈ మధ్య కాలంలో కొంత కాల్పులు కూడా జరుగుతున్నాయి అక్కడ వింటున్నాం మనము కొంతమంది చాలా దీర్ఘకాలంగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది హిందువులని వాళ్ళు చంపడము టార్గెటెడ్ కిల్లింగ్స్ అనేవి కూడా జరిగినాయి ఇది ఒక
అలాగే మనము మనకు తెలిసినటువంటి పండితులని ఆ సహాయంతో కొంతమందిని మే ఫస్ట్ నుంచి మే టెన్త్ వరకు మనం ఒక యాత్ర టీంని తీసుకెళ్తున్నాము వాళ్ళని టూరిస్ట్ అనకూడదు మనం యాత్రికులు అనాలి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు అక్కడ మన మనం వెళ్ళినటువంటి క్షేత్రాలే వాళ్ళు మళ్ళీ సందర్శించబోతున్నారు అలాగే మన దాంట్లో ఆ టూర్లో మన దేవకి వాసుదేవరావు కూడా వెళ్తున్నారు మన బీజేపీ నేత ఖమ్మం నుంచి ఆయన కూడా వెళ్తున్నారు ఇలా చాలా మంది కొంతమంది వెళ్తున్నారు సో కశ్మీర్ ని మనం అమైక్యం చేసుకునే దిశగా మనం చేస్తున్న ప్రయత్నాలని మన ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా అభినందించి మనకు సాయంగా మనకు తోడుగా నిలుస్తారని నేను భావిస్తున్నాను ఆ ఎనివే అది గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ సంబంధించిన విషయం కాకపోయినా కానీ కూడా మనం చేస్తున్నటువంటి ఒక జాతీయవాదమైనటువంటి ఒక ఈ ఎఫర్ట్స్ లో అందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుతారని కోరుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్ మే ఫస్ట్ నుంచి మే టెన్త్ వరకు ఆ పది రోజుల పాటు ఒక అఫ్కోర్స్ టూరిస్ట్ అనకూడదు యాత్ర ప్లాన్ ని కూడా ఒకటి రూపొందించడం జరిగింది మీరు ఒకవేళ నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఈ మే ఒకటవ తారీఖు నుంచి పదవ తారీఖు మధ్య ఎవరైనా ప్రేక్షకులు వెళ్ళాలనుకుంటే కూడా మీరు కమెంట్స్ లో కానివ్వండి లేకపోతే నేషనల్ స్టాప్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఈ మెయిల్ ఐడి కానివ్వండి మీ ఇంట్రెస్ట్ తెలియజేస్తే ఆ షెడ్యూల్ ఒకసారి నేను పంపే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ సో దట్ మీరు అక్కడ ఒక పండిట్ ఆధ్వర్యంలోనే ఇది ఆ యాత్ర జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు దానికి కావాల్సింది ఏంటి అవన్నీ కూడా ఆయన మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తారు సో రైట్ ఇక మనం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లోకి వెళ్ళిపోదాం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో యాజ్ ఇస్ ప్రతి సహ ప్రతి వారం కూడా మనం పాజిటివ్స్ తో మొదలు పెడతాం ఈ వారం కూడా ఒక పాజిటివ్ వార్త చాలా అద్భుతమైన వార్త కనబడుతోంది ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉండరు కలెస్టికో రష్యాకి సంబంధించినటువంటి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా యుద్ధ రీతి మారిపోయింది అని అంటూ ఉంటారు చాలా అద్భుతమైన ఇన్వెన్షన్ గానే దాన్ని మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది అట్లాంటి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ భారత్ లో బాండిన్ భారత్ అనే ఒక ఎస్ఎస్ఎస్ డిఫెన్స్ బెంగళూరు కి చెందినటువంటి ఎస్ఎస్ఎస్ డిఫెన్స్ ఇప్పుడు దీన్ని భారత్ లో స్వదేశీ టెక్నాలజీతో తయారు చేస్తోంది అది ఆల్రెడీ సిద్ధమైపోయిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ట్వీట్ చేయడం జరిగింది ఇండిజీనియస్ టెక్నాలజీ అండ్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ బార్న్ ఇన్ భారత్ ఈ మాటే చాలా చాలా గొప్పగా అనిపిస్తోంది సో దీని గురించి గిరిధర్ జీ మీరు ఏం చెప్తారు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఇండియన్ బార్న్ ఇన్ భారత్ చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది మీరు ఏమంటారు నలభై ఎనిమిదవ ఎపిసోడ్ లో మనం ఈ రోజు ప్రవేశ ప్రవేశిస్తున్నాం మనము ఇంకొక రెండు వారాల్లో మనం యాభై టచ్ అవ్వబోతున్నాము కాబట్టి యాజ్ యూజువల్ మనం ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అంశంతోనే మొదలు పెడతాం కాబట్టి ఈ ఎస్ఎస్ఎస్ ట్రిపుల్ ఎస్ ఎస్ఎస్ఎస్ అన్న కంపెనీ స్టమ్ షూల్ అండ్ సోమప్ప స్ప్రింగ్స్ అని ఒక జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ అనమాట మన బెంగళూరు బేస్డ్ కంపెనీ ఇది డిఫెన్స్ కంపెనీ వీళ్ళు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆగ్మెంటెడ్ కలాష్నికో ఫార్టీ సెవెన్ చాలా ఫేమస్ ఇది చాలా ఆర్మీల దగ్గర ఉంటుంది అలాగే టెర్రరిస్టుల దగ్గర కూడా ఉంటుంది చాలా మంది దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చాలా ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తలే తర్వాత ఏకే ఫిఫ్టీ సెవెన్ అని చెప్పేసి ఏకే టూ జీరో ఫోర్ చాలా వచ్చినాయి కానీ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఒరిజినల్ మేక్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మనం ఎన్హాన్స్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి దాంట్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి ఇండిజినస్ ప్రొడక్షన్ భారతదేశంలో అత్యాధునికంగా తయారు చేసి ఆ కిట్స్ అన్ని కూడాను మొట్టమొదటి బ్యాచ్ ని భారత సైన్యానికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది అందుకని ఇది ఒక పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ సరే మన మన మనకంటూ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతుండగా ఆల్రెడీ మేక్ ఇన్ ఇండియా పద్ధతిలో ఇప్పుడు బాండ్ ఇండియా అంటే అది టెక్నాలజీ రష్యాని తెచ్చుకొని ఉండొచ్చు కాక దాంట్లో మన టెక్నాలజీ కూడా అనుసంధానం చేసి ఈ రెండింటితో మనం దీన్ని ఆవిష్కరించగలుగుతున్నాం మనము సో క్రమేపి బయట ఉన్నటువంటి దేశాల మీద ఆధారపడకుండా భారతదేశంలోనే వాళ్ళ టెక్నాలజీనో లేదా మన టెక్నాలజీనో రెండింటిలో ఏదైనా తీసుకున్నా కానీ కూడా భారతదేశంలోనే తయారయ్యే విధంగా మనం ఈ ప్రభుత్వం అన్నది చర్యలు తీసుకుంటోంది కాబట్టి రేపు రష్యా మీద ఆంక్షలు వచ్చినా ఇంకా ఇతరత్ర ఎవరి మీద ఆంక్షలు వచ్చినా కానీ వాళ్ళ మీద డిపెండెన్సీ తగ్గే దిశగా ఈ మూవ్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక చాలా శుభ పరిణామంగా మనం భావించాలి మరొక వార్త కూడా కనబడుతుంది సార్ యాక్చువల్లీ బ్రహ్మోస్ గురించి మనం ఈ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ అనే చాలా సార్లు మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో ఒక బ్రహ్మోస్ పరీక్ష విజయవంతమైందని సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ కావచ్చు ఎయిర్ టు ఎయిర్ కావచ్చు ఇట్లా రకరకాలుగా విధాలుగా బ్రహ్మోస్ ని పరీక్షిస్తున్నారు అది విజయవంతంగా పరీక్షలు కొనసాగుతున్నట్టు కనబడుతోంది గత నాలుగు నెలల్లోనే ఏడు సార్లు బ్రహ్మోస్ పరీక్షలు జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది అండ్ రీసెంట్ గా సుఖోయ్ యుద్ధ విమానం నుంచి కూడా
యాజ్ యూజువల్ గా ఎప్పుడు ఎనీ మిసైల్ టెస్ట్ ఇలాగే జరుగుతుందా అనేది ఒక చిన్న సందేహం మీరే చెప్తారు గత నాలుగు నెలలలో బ్రహ్మోస్ ని ఏడు సార్లు పరీక్షించాం ఎస్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అంటే గతంలో ఉన్నట్లు మూడు వందల కిలోమీటర్లు కాకుండా ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు ఆ పైబడి ఈవెన్ వెయ్యి కిలోమీటర్ల దాకా వెళ్ళగలిగినటువంటి సూపర్ సోనిక్ మిజైల్ ఈ అస్త్రానికి తిరుగులేదు చైనా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ వాళ్ళ రెడార్ డిటెక్ట్ చేసేంత లోపలే మనం డిటెక్ట్ చేసి రెస్పాండ్ చేసేంత లోపలే మనం అక్కడ ఛేదించి రాగలిగింది దీని కెపాసిటీని చాలా భిన్నమైన విధాలుగా దీన్ని టెస్టింగ్ చేశాము ఈ టెస్ట్ లో లేటెస్ట్ టెస్ట్ లో సుఖాయి నుంచి మనం ఫైర్ చేసినప్పుడు అది ఒక షిప్ ని మధ్యలో అంటే దాంట్లో అమ్యూనిషన్ పెట్టలేదు అమ్యూనిషన్ పెడితే ఎక్స్ప్లోర్డ్ అవుతుంది అమ్యూనిషన్ మన కన్వెన్షనల్ అమ్యూనిషన్ ఉండొచ్చు లేదా న్యూక్లియర్ అమ్యూనిషన్ ఉండొచ్చు అమ్యూనిషన్ లేకుండా దాన్ని ఫైర్ చేయడం తోటి ఒక షిప్ ఒక అబాండన్ షిప్ అంటే షిప్ ని మనం త్యాగం దాన్ని చెదించాం దాన్ని ఎందుకు పనికిరాదని చెప్పి దాన్ని వదిలేసాం టీ టెస్టింగ్ కోసం వాడుకునేటువంటి ఒక షిప్ అనమాట దాంట్లో ఎవరు మనుషులు లేరు అటువంటి షిప్ ఒకటి అబాండన్ షిప్ ని వీళ్ళు టార్గెట్ చేసి కొట్టారు కొడితే ఆ షిప్ హల్ అంటే దాని మెయిన్ బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో కన్నం కొట్టుకుంటూ అటు సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది అది ఓకే అంటే ఆకాశంలో ఎగురుతున్నటువంటి సుఖాయ్ షూట్ చేస్తే కనుక అది సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ స్పీడ్ లో సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా సముద్ర మట్టానికి ఆల్మోస్ట్ ప్యారలల్ గా వెళ్ళి దాన్ని ఛేదించి దాన్ని పెద్ద అంటే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆ షిప్ ఎందుకు పనికి రాకుండా అక్కడికి రాకుండా పోయేంత పెద్ద హోల్ చేసి ఆ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది అది కొన్ని క్షణాల్లో వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇది ఎంత ప్రిసిషన్ గైడెడ్ గా కొట్టుండాలి దాన్ని కాబట్టి ఆ టెక్నాలజీని అంతా కూడా మనం రిఫైన్ చేసుకుంటున్నాము రేపు కనుక యుద్ధం వస్తే కొల్లేటరల్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యుక్రెయిన్ రష్యాలో జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఒక మిసైల్ పడిందంటే చాలా మంది చనిపోతున్నారు ఆ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ దెబ్బలు తింటున్నాయి చాలా మంది దెబ్బలు తింటున్నారు చనిపోతున్నారు వాళ్ళు అలా కాకుండా ఇది ప్రెసిషన్ బాంబింగ్ చేశామంటే షిప్ ముందు భాగమో వెనక భాగం ఏం అవ్వలేదు కానీ మధ్య భాగంలో కొట్టిన భాగం మాత్రం ఎందుకు అక్కడ రాకుండా పోయింది అటువంటి ప్రెసిషన్ గైడెన్స్ తోటి సూపర్ సోనిక్ మిసైల్ నార్మల్ మిసైల్ కూడా కాదు సో రెడార్లు కనుక్కోలేనటువంటి దీనికి రెస్పాండ్ చేయలేనటువంటి దిశగా మనం దీన్ని రూపొంది రూపొందిస్తున్నాం మనము డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే స్టాండ్ అలోన్ సైలోస్ లో కావచ్చు మామూలు మిసైల్ షిప్ మీద కావచ్చు అలాగే మనకు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మీద కావచ్చు మన ఆర్మర్డ్ పర్సనల్ క్యారియర్స్ మీద కావచ్చు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి దీన్ని ఫైర్ చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ మనం బిల్డప్ చేసుకుంటున్నాము ఇక నెక్స్ట్ వర్షన్ మిగిలిపోయిన దాకా సబ్మరీ నుంచి షూట్ చేయడం ఒకటి వచ్చే కొన్ని నెలల్లో అది కూడా చేయబోతున్నారు ఓవరాల్ అన్ని యాంగిల్స్ లో కూడాను మనం దీన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాం కాబట్టి సరే పాకిస్తాన్ లో మనం చేసిన మిస్ ఫైర్ అనేది అంటున్నారు బహుశా అది కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కింద నేను భావిస్తాను నేను రిటార్స్ దానికి రెస్పాండ్ చేయలేకపోవడం అన్నది చైనాకు ఒక సంకేతం అది చైనా రెడార్స్ పాకిస్తాన్ లో పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం తప్పించుకుని మనం వెళ్ళి ఛేదించగలిగినాం అంటే కనుక ఓవరాల్ గా బ్రహ్మోస్ యొక్క కేపబిలిటీని మనం ప్రపంచానికి ఆవిష్కరించాం ఎస్ సార్ ఇక మీరు సబ్మెరైన్ సబ్మెరైన్ కి సంబంధించి సిక్స్త్ స్కార్పియన్ క్లాస్ సబ్మెరైన్ డెలివరీ కూడా అయిపోయింది ఇది ఆరు ఆర్డర్ ఇస్తే ఇప్పుడు సిక్స్త్ ఆర్డర్ గా దీన్ని చెప్తున్నారు సిక్స్త్ డెలివరీ గా చెప్తూ ఉన్నారు ఐఎన్ఎస్ వ్యాక్సీర్ సో ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఐదు అండ్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ వ్యాక్సీర్ వీటికి ఉన్న ఈ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వీటి ప్రాధాన్యత గురించి ఒకసారి చెప్తారు అంటే ఇవి న్యూక్లియర్ పవర్ కాదు కన్వెన్షనల్ కన్వెన్షనల్ కానీ వీటికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నది ఎందుకంటే దీనికి ఎజిలిటీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నది ఇది ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ వెరైటీ ఇది చాలా దేశాల్లో ఉన్నది ఇది దీని యొక్క హిస్టరీ చూస్తే కనుక మనం చాలా సర్వీస్ ఇవ్వగలిగి దీని కెపబిలిటీస్ ప్రూవ్ చేసుకున్నటువంటి మోడల్ ఇది స్కార్పెయిన్ క్లాస్ సబ్రీస్ అంటారు మన ప్రభుత్వం ఆరు ఆర్డర్ ఇస్తే మొట్టమొదటిది ఐఎన్ఎస్ కల్వరి అన్నటువంటిది రెండు వేల పదిహేనులో ఆవిష్కరించబడింది నార్మల్ గా అయితే ఇది పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టుండేది కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దీని మీద సిగ్నిఫికెంట్ గా దీని మీద దృష్టి సారించి దీన్ని త్వరితగా తిన దీని ప్రొడక్షన్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం తోటి రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా అంటే ఏడేళ్లలోనే కంప్లీట్ ఆరు సంబంధించి కూడా డెలివర్ చేయగలిగారు మెజక్ అండ్ డాక్స్ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి భారతదేశంలో చాలా కాలం వరకు ఉన్నటువంటి ఏకైక వార్ షిప్ బిల్డింగ్ కంపెనీ అంటే యుద్ధ నౌకలను తయారు చేసేటువంటి ఏకైక కంపెనీ బాంబేలో ముంబైలో ఉండేది అది సరే ఇప్పుడు కొచ్చిన్లో వచ్చింది విశాఖపట్నంలో రెండు మూడు వచ్చాయి మన గోవాలో ఇంకా నాలుగైదు కంపెనీలు వచ్చినాయి
ఆరవ ఏదైతే సంబనీని లాంచ్ చేశారో అది కూడా అక్కడి నుంచే లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ మూవ్ మనకు మన నేవల్ కెపాసిటీని మనం సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతున్నాము మన ఇండియన్ ఓషన్ భారత సముద్ర మహాసముద్రం ఏదైతే ఉన్నదో హిందూ మహాసముద్రం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మనమే పెద్ద అన్నగా ఉండి వ్యవహరిస్తూ ఇక్కడ మనకు ఆ కేపబిలిటీ మనం బిల్డప్ చేసుకోలేదంటే మన చేతి నుంచి కొన్ని దేశాలు జారిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది మాల్డీవ్స్ కావచ్చు శ్రీలంక కావచ్చు ఇటు ఇతరత్ర ప్రత్యామ్నాయాలు చూస్తున్నటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నెట్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడర్ గా భారతదేశం రావాలంటే వీటిని ఆవిష్కరించుకోవాలి దాని దిశగా ఈ స్కార్పియన్ క్లాస్ సబ్మరీన్స్ అనేవి చాలా ఎఫెక్టివ్ టూల్స్ గా మనం భావించాలి కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్ ఎస్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు టీమ్ సార్ ఇంకా మిగతా వార్తల్లోకి వెళదాం బేసికలీ మనం మనం లాస్ట్ వీక్ చాలా అంశాలు మాట్లాడుకుంటూ ఒక బోరిస్ జాన్సన్ పర్యటన కూడా ఉంది అనే విషయాన్ని జస్ట్ మనం చెప్పడం జరిగింది బట్ వేరాస్ భారత పర్యటనకు వచ్చిన బోరిస్ జాన్సన్ ఆయన పర్యటన ఎలా సాగింది అండ్ దీంట్లో ఏమైనా కొత్తగా ఏమైనా అంటే అనుకో మనం ఇంతాక చెప్పుకున్నట్టుగా పెద్ద మార్పులు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా లేకపోతే ఒక సాధారణంగా సాదా సీదాగానే ఈ ఈ పర్యటన సాగినట్టుగా మనం భావించాలా టేక్ అవేస్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ మనం వెనకాల మన వీపు వెనకాల వీళ్ళు చాలా మంది మనం వ్యతిరేకంగా కామెంట్లు చేయడం మనం చూసాం మనము అమెరికాలో కావచ్చు అలాగే యూరోప్ లో కావచ్చు ఎస్పెషలీ యూకే వీళ్ళందరూ కూడా మనం వెనకాల చాలా కామెంట్లు వేసారు మనం రష్యాని సపోర్ట్ చేస్తున్నాము యుక్రెయిన్ వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధంలో మనం న్యూట్రల్ గా ఉండడం తప్పు రష్యాని ఖండించాలి అని మన మీద చాలా చెప్పారు కానీ భారతదేశం మీద భారతదేశంతో డైరెక్ట్ గా వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు మనం లేదా అక్కడ ఆ దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు యుక్రెయిన్ కానీ రష్యా గురించి కానీ వాళ్ళు చాలా మైల్డ్ గా మాట్లాడడము దాని గురించి భారతదేశం యొక్క స్టాండ్ ని అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనడము మేము భారతదేశానికి చెప్పే పరిస్థితుల్లో మేము లేమని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం అంటే నిజంగా భారతదేశంతో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా కలిసినప్పుడు మనకు లెక్చర్ ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు లేరంటే కనుక దౌర్జ్యపరంగా మనం ఎంత ఎదిగామో అని అర్థం చేసుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ బోరిస్ జాన్సన్ కి మనం ముందరే వార్నింగ్ ఇచ్చాం నువ్వు కనుక మా దేశానికి వచ్చి మాకు నీటి వాక్యాలు చెప్పడానికి వస్తుంటే రానక్కర్లేదని చెప్పాం మనం ఆయనకు పరిస్థితి ఏంటంటే చాలా వీక్ గా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ వెళ్ళంగానే ఆయన మీద ఒక కేసు నడవబోతున్నది ఇప్పుడు కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ ని ధిక్కరించి ఆయన ఆయన టెన్ డౌనింగ్ స్ట్రీట్ లాన్స్ లో ఆయన పార్టీ చేస్తున్నారని మిగతా ప్రజలందరికీ కనుక ఇంట్లో చెప్పినటువంటి వ్యక్తులు కాకుండా ఇతరత్ర వచ్చి ఒకడు ఒకరో ఇద్దరో వచ్చినా కానీ కూడా వాళ్ళ మీద ఫైన్లు వేసినటువంటి ప్రభుత్వము ప్రైమ్ మినిస్టర్ గానే ఉంటూ ఆయన ఇంత దీన్ని ఉల్లంఘించారు అన్నది ఒక పెద్ద కేసు నడుస్తున్నది దానికి ఆయన క్షమాపణ కూడా చెప్పుకున్నారు పార్లమెంట్ లో లండన్ పోలీస్ ఆయన మీద ఫైన్ వేస్తే ఆ ఫైన్ కూడా కట్టాడు ఆయన సో ఇప్పుడు ఆయన మీద చాలా సీరియస్ గా కేసు కూడా నడవబోతున్నది రిషి సనక్ కూడా దాంట్లోనే ఉన్నారు ఆ కేసులో ఇరుక్కుంటున్నారు ఆయన సో వీళ్ళందరి మీద కూడా కేసు నడవబోతుంది డొమెస్టిక్ గా వీక్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఇప్పుడు భారతదేశంతో వచ్చి ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత బ్రిటన్ కి ఎక్కువ ఉన్నది మనకంటే ఎక్కువ వాళ్ళకు ఉన్నది మనం ఆల్రెడీ ఆస్ట్రేలియాతో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాము యుఏఈ తో చేసుకున్నాము కాబట్టి ఇప్పుడు యూకే కి చాలా చాలా అవసరం ఉన్నది కాబట్టి ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ భారతదేశానికి రావడం జరిగింది రాగానే మొదటి రోజు ఆయన గుజరాత్ కు వెళ్లారు అక్కడ సాబర్మతి ఆశ్రమంకి వెళ్ళి ఆయన ఏదో ఫోటో ఆప్స్ ఏదో చేశారు ఆయన అక్కడ అక్కడ అలాగే మన అదానీ గారిని కలిశారు అలాగే తర్వాత అక్కడ ఏదో ఒక జేసీబీ మీద ఆయన కూర్చొని ఫోటోలు చేయడం అని తీసుకోవడం అని చూసాం మనం అంటే బిజినెస్ ఆయన చాలా క్రూషియల్ బిజినెస్ ఈరోజు యూకే చాలా దెబ్బ తినింది కాబట్టి యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బ్రెక్సిట్ వల్ల వెళ్ళిపోవడం వల్ల భారతదేశం వాళ్ళకి చాలా కీలకమైంది కాబట్టి బిజినెస్ దృష్ట్యా ఆయన వచ్చారు తర్వాత సరే ఢిల్లీకి వచ్చారు మరుసటి రోజు ఢిల్లీకి వచ్చినప్పుడు కూడా బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ గా మాట్లాడి మనం ప్రవర్తించాము ఒక దేశాధినేత వచ్చినప్పుడు ఏదో సరే గాడ్ ఆఫ్ ఆనర్ ఇస్తాము ఇవన్నీ మామూలుగానే ఉన్నాయి కానీ అంటే ఇది వరకు ఉన్నటువంటి ఆ మోదీ గారు ఎక్స్టెండ్ చేసినటువంటి వామ్ గ్రీటింగ్స్ కానీ కౌగులించుకోవడం వాళ్ళది ఎక్కువ చాలా సరదాగా ఉండడం ఇటువంటి ఏమీ లేవు చాలా బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ గా మనం ప్రవర్తించాం వాళ్ళతోటి ప్లస్ ఆయన పర్యటనలో మూడు అగ్రిమెంట్స్ వేసుకున్నాము డిఫెన్స్ కు సంబంధించి ఎనర్జీకి సంబంధించి అలాగే కొన్ని ఇతరత్ర మన వాణిజ్యం గురించి కొన్ని ఒప్పందాలు మనం చేసుకున్నాము ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ యొక్క డిస్కషన్స్ దీపావళి లోపల ఇది జరగాలని చెప్పి బోరిస్ జాన్సన్ కూడా చెప్పడం జ
ఈ చర్చలు జరిగినాయి ఇక్కడ మన డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ సంబంధించి వాళ్ళు కొంత టెక్నాలజీ మనకి ఇవ్వడానికి జాయింట్ రీసెర్చ్ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ ఫైటర్ జెట్స్ కు సంబంధించిన రీసెర్చ్ భారతదేశంతో కలిసి చేస్తామని ఒప్పుకోవడం ఇటువంటి కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు జరిగినాయి కానీ చూద్దాం వచ్చే రోజుల్లో అసలు ఈ బోరిస్ జాన్సన్ ఉంటారా రిషి సునక్ ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేస్తారా ఇతరత్ర ఎవరైనా ప్రత్యామ్నాయం వస్తారా వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ నుంచి ఎలా దాని గురించి ఎలా స్పందిస్తారో తెలియదు ఏదేమైనా కానీ మనకు యుక్రెయిన్ గురించి రష్యా గురించి ఆయన మనకు లెక్చర్ ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ ఇవ్వడానికి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు దాంతో ఆయన ఏదో సరే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఏదో నాలుగు ముక్కలు చెప్పుకుండా వచ్చేమో కానీ భారతదేశాన్ని మాత్రం ఆయన మన దౌత్య పరంగా మనం చేస్తున్న దాన్ని వ్యతిరేకించలేదు మనకు రష్యాకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలని ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇది ఒక మన డిప్లొమసీకి ఒక పెద్ద గ్రేట్ సక్సెస్ కింద నేను భావిస్తాను ఇంకొక వైపు మరో వైపు మన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ యుఎస్ లో పర్యటిస్తున్నారు ఐఎంఎఫ్ కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన వ్యక్తుల్ని కలవడం కానివ్వండి అక్కడ ఉన్న వ్యాపారవేత్తలతో సమావేశాలు అవుతున్నారు ఎందుకని ఐఎంఎఫ్ ని కలవాలని నిర్మలా సీతారామన్ అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది దీని వెనకాల ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా యుఎస్ పర్యటనలో ఉన్న నిర్మలా సీతారామన్ ఎటువంటి వ్యక్తులతో సమావేశం అవుతున్నారు దాని ద్వారా భారత్ కి కలిగే ప్రయోజనాలే మనకు ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల వల్ల చాలా దెబ్బలు దేశాలు దెబ్బలు తిన్నాయి భారతదేశం కూడా కొద్ది గొప్ప మనం దెబ్బలు తింటున్నాం ఎందుకంటే మనకు చమురు ధర పెరిగిపోయింది ఆహార ధాన్యాల విలువ పెరిగిపోయింది అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతున్నది మనకు ఈ నేపథ్యంలో మన చుట్టూతన ఉన్న దేశాలన్నీ కొలాబ్స్ అవుతుండగా భారతదేశం ఒకటి నిలబడింది దీనిని మనం పాశ్చాత్య దేశాల్లో మన వాణిజ్యము మన ఎకానమీ ఎంత పటిష్టంగా ఉన్నది ఎంత బలవంతంగా ఎంత దాని దాంట్లో ఎంతటి స్ట్రెంగ్త్ బలము ఉన్నది అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరకత మనకు ఉన్నది దానికోసం మన ఇండియా స్టోరీ అందాం కాసేపు భారతదేశం యొక్క చరిత్ర మన ఇక్కడ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ని వాళ్ళకి చెప్పవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నది కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ అక్కడి నుంచి వస్తారు కాబట్టి ఇవిడ వెళ్ళి దాన్ని ఆ దిశగా అందరితో కలిసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే దిశగా వెళ్ళారు ఆవిడ మా జీడిపి గ్రోత్ అనేది ఇప్పటికి కూడా ఏడు పాయింట్ రెండు నుంచి ఎనిమిది శాతం వరకు ఉంటుంది చాలా కన్జర్వేటివ్ గా మా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెవెన్ పాయింట్ టూ అని చెప్పారు కానీ అంతకంటే ఎక్కువనే ఉండబోతున్నది మా ఈ సంవత్సరం అని ఆవిడ చెప్పడం అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ కూడాను చాలా కంట్రోల్డ్ గా ఉన్నది అమెరికా జర్మనీ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ లకు పోలిచి చూస్తే మా ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా రీజనబుల్ గా ఉన్నది సరే మేము అనుకున్నంత అవ్వలేదు అంతకంటే కొంచెం ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగి ఉండొచ్చు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెరుగుతున్నప్పుడు యుద్ధం ఎవరు ఊహించలేదు కదా యుద్ధం వల్ల వచ్చిన ఇన్ఫ్లేషన్ మా కంట్రోల్ లో లేనటువంటి క్యారెక్టర్స్ వల్ల మాకు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగినది దీన్ని మేము కంట్రోల్ చేసుకోగలము ఇది పెద్ద విషయం కాదు మాకు మాకున్నటువంటి ఎకానమీ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉన్నదో దీని వల్ల మేము కంట్రోల్ చేసుకోగలమని చెప్పింది ఆవిడ అంటే ఓవరాల్ అందరికి ఒక కంఫర్ట్ ఇవ్వడానికి అంటే భారతదేశంతో మీరు కనుక వాణిజ్యం చేస్తేనో ఇక్కడ వచ్చి మీరు పెట్టుబడులు పెడితేనో సురక్షితంగా ఉంటారు మీరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు మా ఫండమెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి అన్నటువంటి ఒక క్లియర్ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ఆవిడ వెళ్ళారు ఆ ఒక విధమైన భరోసా అని అన్నాం అటువంటి చేయడానికి ఆవిడ వెళ్ళారు దీనివల్ల మనకు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి నెగటివిటీ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గి అలాగే మన రేటింగ్స్ మనల్ని కొంచెం ప్రొఫెషనల్ గా మనకు రేటింగ్స్ చేయడం ఇటువంటివన్నీ కొన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మనం మన ఇండియన్ స్టోరీ సక్సెస్ స్టోరీ అందాం దాన్ని ఇటువంటి చెప్పవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నది ఆవిడ చేస్తుంది సరి ఇక పాకిస్తాన్ కి సంబంధించిన వార్తలు చాలా ఇంపార్టెంట్ గా కనబడుతుంది ఈ వారం అంతా కూడా మనకు వారం ఏంటి ఒక కనీసం ఒక నెల రెండు నెలల నుంచి అయితే మనం ఎక్కువగా పాకిస్తాన్ మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అక్కడ రెజ్యూమ్ చేంజ్ అయిపోయిన పరిస్థితి ప్రభుత్వం మారిపోయింది ప్రకటంగా చెప్పాలంటే అఫ్ కోర్స్ ప్రభుత్వం మారగానే కక్ష సాధింపు చర్యలు ఇవన్నీ జనరల్ గా జరిగేవే అందులో పాకిస్తాన్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ భవితవ్యం ఏంటి అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న నేపథ్యంలో కొన్ని అంశ కొన్ని పరిణామాలు చాలా సీరియస్ గా అక్కడ జరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది సార్ ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ ప్రధాని షబాజ్ షరీఫ్ ఈ పిటిఐ ప్రభుత్వము డిఫెన్స్ పై ఖర్చు చేయడానికి చాలా వరకు అప్పు తీసుకుంది అని ఆయన ప్రకటించడము గతంలో మీరు కూడా చాలా సందర్భాల్లో అంటున్నారు అంటే డిఫెన్స్ కి మనం స్పెండ్ చేస్తున్నది సరిపోదు అని చెబుతూనే పాకిస్తాన్ లాంటి ప్రభుత్వం అయితే వాళ్ళు అప్పు తీసుకొని మరి డిఫెన్స్ కి పెడుతున్నారు వాళ్ళకి తినడం తిండలేకపోయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు డిఫెన్స్ మీద ఖర్చు చేస్తున్నాడు అనేది జనరల్ గా
పెట్టిన కండిషన్స్ ని బేఖాతరు చేసి పెట్రోల్ ధరలను పెంచకుండా తగ్గించినందువల్ల ఒక నెలలో వంద కోట్ల ఘాట అంటే వాళ్ళ నష్టం ఆ దేశానికి వాళ్ళ కరెన్సీలో ఆయన చేసి వెళ్ళారు ఆయన వచ్చే మూడు నాలుగు నెలలు ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నంత వరకు దాన్ని పెంచలే పెంచే పరిస్థితి లేదు ఐఎంఎఫ్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు అప్పులో తీసుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ ట్రాన్ చే నెక్స్ట్ అదే స్కీమ్ ని కంటిన్యూ చేయాలంటే కనుక ముందర చమురు ధరలు పెంచమని అంటారు ఎలక్ట్రిసిటీ ధరలు పెంచమంటారు ట్యాక్స్లు పెంచమంటారు రెవెన్యూని తీసుకురమ్మంటారు ఇవన్నీ కండిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం నిజంగా ఇది కూడా చాలా మైనారిటీ ప్రభుత్వమే ఒక పార్టీ ఇటు నుంచి అటు జంప్ అయిందంటే ఇది కూడా కూలిపోతుంది ఎప్పుడు కూలిపోతుందో మనం చెప్పలేము కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం కూడా నిజంగా అది చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు వాళ్ళ అంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నటువంటి మేజర్ ఎక్స్పెండిచర్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కొత్త డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మూడవది వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం రన్ చేయడానికి వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే గవర్నమెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళ జీతాలు కావచ్చు ఇతరత్ర హాస్పిటల్స్ పని చేసుకోవడానికి రైల్వేస్ ఇవన్నీ రన్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ ఖర్చులు కావాలి ఈ మూడిట్లో దేని నుంచి వాళ్ళు కట్ చేయగలరు డిఫెన్స్ నుంచి ఒక్క రూపాయి తగ్గించడానికి డిఫెన్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బడ్జెట్ కట్ చేసే దమ్ము స్తోమత పొలిటీషియన్స్ లేదు దాంతో ఎక్కడి నుంచి కట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ ప్రభుత్వాన్ని రన్ చేసుకోవడానికి కట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు వాళ్ళ జీతాలు ఇచ్చుకోవాల్సిందే లేకపోతే ప్రభుత్వం కొలాబ్స్ అవుతుంది ఇంకెక్కడ కట్ చేస్తారు డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ కట్ చేస్తున్నారు డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ అంతా కట్ చేసినా కానీ కూడా వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి ఆదాయం వీళ్ళిద్దరికి ఈ రెండు మేజర్ బ్లాక్స్ డిఫెన్స్ ను అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఖర్చు పెట్టలేని పరిస్థితి వాళ్ళకి కాబట్టి వాళ్ళు అప్పులు తెచ్చుకుని అప్పులతోటే వాళ్ళు ఈ రెండు నడిపించుకుంటున్నారు మనం గత ఎన్నో గ్లోబల్ రౌండర్స్ లో దీని గురించి చెప్పాం మనం ప్రస్తావించాం మనం వాళ్ళ డిఫెన్స్ బడ్జెట్ ఎంత ఉన్నదో వాళ్ళ అప్పులు అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే నిజంగా వాళ్ళ డిఫెన్స్ ఖర్చులన్నీ కూడా లిటరల్ గా వాళ్ళు అప్పులతోటే నడిపిస్తున్నారు అప్పులతోటి ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ కంట్రీ నడవాలంటే చాలా కష్టం ఎక్కువ కాలం అది నడవలేదు న్యూక్లియర్ దేశం వాళ్లకు ఆదాయం ఉండి ఆ దేశంలో ఎకానమీ పటిష్టంగా ఉన్నప్పుడే మీరు న్యూక్లియర్ పవర్ కూడా ఉంచుకోగలరు అది లేనప్పుడు ఇంకొకరి మీద ఆధారపడినప్పుడు వాళ్ళ మీద ఆంక్షలు పెడితే కానీ మీరు ఏం చేయగలరు ఒక న్యూక్లియర్ బాంబ్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు మీకు ఏం లాభం లేదు న్యూక్లియర్ బాంబ్ ని ఎవరు ప్రయోగం చేయలేరు అమెరికా ఇప్పుడు వరల్డ్ వార్ లో ప్రయోగం చేసింది కానీ దాని తర్వాత ఎవరు చేయలేరు చేయడానికి ఒప్పుకోదు ప్రపంచం ఒప్పుకోదు ప్రపంచం ప్రోటోకాల్స్ ఒప్పుకోదు కాబట్టి పాకిస్తాన్ కూడా దాన్ని ప్రయోగం చేసే స్తోమత కెపాసిటీ వాళ్ళకి అసలు లేదు పెట్టుకొని ఏం లాభం వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రజలందరూ ఇంత పేదరికంలో మగ్గిపోతూ దేశం కొలాబ్స్ అవుతుంటే న్యూక్లియర్ బాంబ్ ఎందుకు గడ్డం తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఎందుకు పనికి వస్తుంది కాబట్టి ఈ పరిస్థితులలో వాళ్ళ డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ని కట్ చేసుకో ఒక తప్పదు వాళ్ళు కట్ చేస్తేనే ఆ పైసలు మిగిలి బహుశా దేశంలో అప్పులు తీర్చుకోవడము వాళ్ళ దేశంలో కొంత డెవలప్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఏమైనా చేయొచ్చు వాళ్ళు ఇండస్ట్రీని పెంచుకోవచ్చు ఆ ఇంగిత జ్ఞానం లేనంత వరకు ఆ దేశం ఇలాగే కొలాబ్స్ అవుతూ ఉంటుంది దానిని మనం మీరు నువ్వు నేను చర్చించుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే షహబాజ్ షరీఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వంగానే ఆయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది పీటీఐ ప్రభుత్వము కంప్లీట్ గా అప్పులతోటే వాళ్ళ సైన్యాన్ని నడిపించింది అని ఆయన అఫీషియల్ గా చెప్పడం మన విశ్లేషణ ఈరోజు కరెక్ట్ గా సరిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ అండ్ ఇంకొక వైపు పీటీఐ కి సంబంధించి అఫ్కోర్స్ నిజంగా మరి ఇంత దారుణంగా ఉంటుంది అని కూడా అనిపిస్తూ ఉంటది ఒక్కోసారి పాకిస్తాన్ విషయంలో మనం అఫ్కోర్స్ పాకిస్తాన్ ఇస్ అ జోక్ కంట్రీ అంద మళ్ళీ దాంట్లో వెంటనే రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటాం పాకిస్తాన్ లో ప్రభుత్వం మారగానే ఇమ్రాన్ ఖాన్ పార్టీకి సంబంధించి ముఖ్యంగా పీటీఐ కి విదేశీ నిధులు వచ్చాయన్న కేసు మళ్ళీ ఇప్పుడు బలోపేతం అవుతున్నట్టు కనబడుతుంది విచారణ మళ్ళీ వేగవంతం అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది గతంలో కూడా ఇది చర్చనీయాంశంగా ఉన్నది కేసులో వచ్చినాయి బట్ ఫైన్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు దాని మీద పెద్ద విచారణ సీరియస్ గా జరిగినట్టుగా లేదు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వచ్చిన డబ్బులకు సంబంధించి ఇప్పుడు మళ్ళీ విచారణ వేగవంతం అవుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఎలక్షన్ కమిషన్ పీటీఐ రిజిస్ట్రేషన్ ని వాళ్ళకు ఇచ్చిన అనుమతిని రద్దు చేసే ఒక అవకాశం కూడా ఉందన్న చర్చ జరుగుతోంది కరెక్ట్ ఇది కేసు చాలా రోజులుగా ఉంది పాకిస్తాన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర ఉంది ఇది అంటే వాళ్ళ చట్టాలకు విరుద్ధంగా బయట విదేశాల నుంచి వీళ్ళకు ఫండింగ్ వచ్చింది అని ఆరోపణలు ఉన్నాయి అది ఎవిడెన్స్ కూడా ఉన్నది వాళ్ళ బ్యాంక్ ఖాతాలో వచ్చిన పైసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఇవన్నీ వాళ
ఆర్మీ వాళ్ళ సైన్యంలోనే చీలికలు తీసుకొచ్చే దిశగా మాట్లాడడము సైన్యాన్ని కించపరచడము వాళ్ళని ట్రోల్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఆబ్వియస్ గా వాళ్ళ సైన్యం అయితే ఊరుకోదు కదా డీప్ స్టేట్ వాళ్ళ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చాలా పవర్ఫుల్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో ఒక చర్య తీసుకోక తప్పదు ఆ చర్యల దృష్ట్యానే ఇటువంటి రెండు మూడు కేసులు ఉన్నాయి ఒకటి ఇది వాళ్ళ ఫారెన్ ఫండింగ్ కేసు ఎలక్షన్ కమిషన్ చేతిలో ఉన్నది త్వరితగతిన నిర్ణయించమని చెప్పి వాళ్ళ కోర్టులు కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు డే టు డే హియరింగ్ పెట్టారు ప్రతిరోజు దాని మీద కూర్చొని చర్చించి ఎవిడెన్స్ తీసుకొచ్చి ఇద్దరి పక్షాన విని ముప్పై రోజుల దీని మీద నిర్ణయం తీసుకురావాలని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ముప్పై రోజుల తర్వాత తప్పకుండా ఒకటే అంశం దాంట్లో నిర్ణయం అవుతుంది అంటే ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తెలియదు ఒకటే పీటీఐ ఇల్లీగల్ గా ఫండ్స్ వేరే స్థాయి నుంచి తెచ్చుకుంది అన్న విషయం మాత్రం నిర్ధారణ అవుతుంది దాని తర్వాత పనిష్మెంట్ ఏముంటుంది మనం చెప్పలేము ఊహించలేము చాలా ఉండొచ్చు ఒకటి పీటీఐ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేయొచ్చు లేదా పీటీఐ ఆఫీస్ బేరర్స్ ని కొంతమందిని వాళ్ళు వాళ్ళ మీద చర్యలు చేయొచ్చు వాళ్ళని ఎలక్షన్ నుంచి బ్యాన్ చేయొచ్చు లేదా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయొచ్చు పెనాల్టీ కట్టమనొచ్చు ఇంక్లూడింగ్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ బికాస్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆ పార్టీకి ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి కాబట్టి వీళ్ళందరి మీద ఎటువంటి చర్యలు జరుగుతాయని మనకు తెలియదు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇదే పంథాలో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వ్యతిరేకంగా వెళ్తూ ఉంటే కనుక ఇటువంటి ఒక నాలుగైదు కేసులు పెట్టి అతన్ని జైల్లో పెట్టచ్చు ఇంకో కేసు కూడా ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ నవాజ్ షరీఫ్ మీద జరిగే పెట్టినటువంటి కేసు ఇమ్రాన్ ఖాన్ మీద రాబోతున్నటువంటి కేసు కంటే చాలా మైల్డ్ కేసు ఇకామా అన్నది ఉన్నది ఈయన దగ్గర అని చెప్పి ఆయన ఎలక్షన్ నుంచి డిస్క్వాలిఫై చేశారు పనామా గేట్ కింద డిస్క్వాలిఫై చేశారు ఇకామా అన్నది మీరు గల్ఫ్ లో వెళ్ళాలంటే మీకు వీసా ఎక్కువ కాలం ఉండాలంటే టూరిస్ట్ గా కాకుండా ఉండాలంటే కనుక ఇకామా అని ఉంటుంది అంటే అక్కడ మీకు వర్క్ పర్మిట్ లాంటిది అది ఎవరి దగ్గర ఉన్నట్టు చూపించి ఆ వర్క్ పర్మిట్ ఉంటే కానీ మీరు ఆ దేశంలో ఉండలేరు పాకిస్తాన్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన ఆయనకి ఇకామా లేని యూఏకి వెళ్ళలేడు ఆయన అంతేగాని అక్కడ నిజంగా పని చేయలేదు ఆయన కానీ వీళ్ళు కోట్లు ఏం చెప్పాయంటే నీకు అక్కడ ఆల్రెడీ పాక్ యూఏలో ఉద్యోగం ఉంది ఇక్కడ మాకు చెప్పలేదని చెప్పి ఆయన డిస్క్వాలిఫై చేశారు చాలా చిన్న నేరం అది ఇమ్రాన్ ఖాన్ చేసింది చాలా పెద్ద నేరం అయినా కానీ కూడా ఇంతకాలం జాప్యం చేసింది ఎందుకంటే ఆయన మీద ఆపన్న హస్తం ఆర్మీది ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్మీ హస్తం తొలగిపోవడంతో ఇమ్రాన్ ఖాన్ మీద ఈ కేసులన్నీ కూడా రాబోతున్నాయి ఆయనని ఏ విధంగా ఎరుకున పెట్టాలో అవన్నీ చేయబోతున్నారు చూద్దాం ఏమవుతుందో వచ్చే రోజుల్లో రైట్ మరొక కేసు కూడా ఉంది కదా గవర్నమెంట్ ట్రెజరీకి సంకి చెందాల్సినటువంటి గిఫ్ట్స్ అది గతంలో కూడా మనం చర్చ తీసుకున్నాం యాక్చువల్లీ ప్రధాని స్థాయిలో ఉన్న పాకిస్తాన్ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు వచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్ని కూడా ఆయన్నే సొంతగా అమ్ముకున్నాడనే ఒక విషయం కూడా ఉంది అది కూడా ఇప్పుడు ఇమ్రాన్ మెడప చుట్టుకునే అవకాశాలే కనబడుతున్నాయి పూర్తిగా ఇమ్రాన్ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుస్తున్నారా అని అనిపిస్తోంది సార్ సరే డెఫినెట్ గా ఉచ్చు బిగిస్తే బిగిచే ప్రయత్నమే చేస్తున్నారు అందరు కూడాను ఇందాక మనం అనుకున్నటువంటి ఫారెన్ ఫండింగ్ కేసు ఒకటైతే రెండవది తోష్కానా కేసు తోష్కానా అంటే కనుక ఒక ట్రెజరీ లాంటిది ప్రతి ప్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారి కూడాను వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి గిఫ్ట్స్ అంటే ఆఫీషియల్ కెపాసిటీలో వచ్చిన గిఫ్ట్ ఎవరైనా దేశాలకు వెళ్తేనో లేదా వేరే దేశం నుంచి ఎవరైనా వస్తేనో గిఫ్ట్లు వాళ్ళకి ఏదో నమ్ ఇవ్వడం అన్నది ఆనవాయితీ మోదీ గారు మనం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆయనకు షిన్జో అబేకి ఆయన ఒక పంక స్పెషలైజ్ పంక ఇవ్వడము ఇంకెక్కడో ఇంకేదైనా ఒక వస్తువులు ఇవ్వడం ఇటువంటి చాలా చూసాం మనం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈయనకి ఏదో ఇవ్వడము ఒక బంగారు ఒక పెన్ లాంటిది ఒక ప్రజెంట్ చేశారు ఇటువంటి చాలా వస్తూ ఉంటాయి వీళ్ళందరికీ కూడా ఇమ్రాన్ ఖాన్ కూడా ఒక చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ వాచ్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ఇచ్చారు గతంలో దాన్ని కూడా ఆయన అమ్మేసినట్టు దుబాయ్లోనే అమ్మినట్టు మనకు తెలుసు అలాగే ఒక చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ నెక్లెస్ ఆయనకు ఎవరో గిఫ్ట్ ఇస్తే దాన్ని పద్దెనిమిది కోట్లకు ఆయన మార్కెట్ లో అమ్ముకున్నాడు ఆయన అలాగే ఇతరత్ర చిన్న చిన్న సామాన్ అంతా కూడా దుబాయ్ మార్కెట్ లో పద్నాలుగు కోట్లకు అమ్ముకున్నాడు ఆయన దీన్ని ఆయన ఎవరో వెళ్ళి ప్రశ్నిస్తే నాకు గిఫ్ట్లు ఇస్తే నేను ఏమైనా చేసుకుంటాను మీరు ఎవరు నన్ను క్వశ్చన్ చేయడానికి నేను అన్నాడు మేరీ తోఫా మేరీ మర్జీ అన్నాడు అంటే అది నీ తోఫా కాదు ఇమ్రాన్ ఖాన్ కి ఇవ్వలేదు అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ కి ఇచ్చారన్న ఇంగిత జ్ఞానం లేదా మనిషికి మనం చూసాం గతంలో పేరు ఎందుకు చెప్పాలి కానీ మన ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి భవన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రెసిడెంట్ మాజీ ప్రెసిడెంట్ గద్దె దిగిపోయిన తర్వాత చాలా ఇటువంటి గిఫ్ట్ అన్ని కూడా తనతో పాటు తీసుకు
అంటే పారదర్శంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇలా పనికి మాలినటువంటి పర్సనల్ అజెండాతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క తేడా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇంకా వైపు సిపిఈసి విషయంలో ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ కనబడుతుంది ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్ ఏదో తీసుకుంటున్నట్టు కనబడుతుంది పాకిస్తాన్ కొత్త ప్రభుత్వం ఇప్పుడు షహబాజ్ షరూఫ్ షరీఫ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం సిపిఈసి అథారిటీ విషయంలో దాన్ని స్క్రాప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అథారిటీ సిపిఈసి అథారిటీని నెలకొల్పింది ఇమ్రాన్ ఖాన్ సో ఇమ్రాన్ ఖాన్ నెలకొల్పిన అథారిటీ పని చేయట్లేదు కాబట్టి పక్కన పెట్టినట్టా లేకపోతే సిపిఈసి విషయంలోనే ఏమైనా కొత్త ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అని అనుకోవాలా సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అంటే నవాజ్ షరీఫ్ ఉన్నప్పుడు సిపిఈసి సంతకం జరిగినాయి చైనాకు పాకిస్తాన్ మధ్యలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి సిపిఈసి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంతా కోఆర్డినేట్ చేయడము అంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కి వేరే డిపార్ట్మెంట్ తోటి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తో వేరే వాటర్ వర్క్స్ తో వేరే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు వాళ్ళు ఇమ్రాన్ ఖాన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్పారంటే మీరు అందరూ ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మీరు డీల్ చేయకర్లేదు నేను ఒక అథారిటీని తయారు చేస్తాను అథారిటీకి చాలా స్వీపింగ్ పవర్స్ ఉంటాయి పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరితో కూడా ఈ సిపిఈసి అథారిటీ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ అథారిటీ డీల్ చేస్తుంది వాళ్ళకి పవర్స్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పి దీన్ని స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన దాని చైర్మన్ గా అసీం బాజ్వా అన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి అంటే కమర్ జావేద్ బాజ్వా కాదు వాళ్ళ ఆర్మీ చీఫ్ కాదు ఇంకొక బాజ్వా అసీం బాజ్వా అన్నటువంటి వ్యక్తిని దాని చైర్మన్ గా నియమించడం జరిగింది అతను కాంట్రవర్సీలో ఇరికిన తర్వాత అతనికి వందకు పైగా పాపా జోన్ అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి అతనికి ఆర్మీ ఆఫీసర్ కి పాపా జోన్ అవుట్లెట్స్ వచ్చేంత ధనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడాను అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు కోట్ల కోట్లకు కొలది ఆస్తులు ఉన్నాయి వాళ్లకు ఇదంతా బయటపడి పబ్లిక్ డొమైన్ లో వస్తే కనుక ఇమ్రాన్ ఖాన్ కరప్షన్ కు వ్యతిరేకంగానైనటువంటి ప్లాంక్ తీసుకొని ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఇమ్రాన్ ఖాన్ మన నవాజ్ షరీఫ్ అలాగే జర్దారి వీళ్ళందరూ కరప్షన్ లో కూరుకుపోయారని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కరప్షన్ వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేస్తున్నానని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి అసీం బాజ్వాని క్లీన్ చిట్ వదిలేశాడు ఆయన తప్పు చేయలేదని చెప్పి క్లీన్ చిట్ వదిలేశాడు కానీ చైనా ఊరుకోలేదు మీరు ఇటువంటి వ్యక్తిని పెట్టుకుంటే మాకు ఇబ్బందులు వస్తాయి ఆయన ఏం పని చేయట్లేదు మాకు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ జరగట్లేదు మాకు కావాల్సిన క్లియరెన్స్ జరగట్లేదు మాకు పేమెంట్ సరిగా టైంకి అందట్లేదు అన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్పడం తోటి ఆ ఇమ్రాన్ ఖాన్ చైనాకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వినాల్సి వచ్చింది ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉండగా ఫైనల్ గా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత యాక్షన్ తీసుకుంది ఆ మన షహబాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ సిపిఈసి అథారిటీ అన్నటువంటి సంస్థను కంప్లీట్ గా దాన్ని బ్యాన్ చేసి దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు క్లోజ్ చేసేసి గతంలో అంతకంటే ముందర నవాజ్ షరీఫ్ ఉన్నప్పుడు ఏ పద్ధతిలో అయితే సిపిఈసి నడిపించారో అదే పద్ధతిలో నడిపించే దిశగా వీళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఒకంతకు ఆ సిపిఈసి కొద్దో గొప్ప ముందుకు వెళ్ళాలంటే కనుక ఒక ఆటంకంగా ఉన్నటువంటి ఈ సంస్థని తీయడం బహుశా మంచిదే కావచ్చు కానీ అంతకంటే లార్జర్ పిక్చర్ చాలా ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ నిజంగా అప్పులు తట్టుకోగలదా అప్పులను రీపే చేయగలదా అన్న ఒక విషయము రెండవది చైనాకే నిజంగా వాళ్ళకి అంత ఇన్వెస్ట్ చేసే పైసలు ఈరోజు ఉన్నాయా అన్నది రెండో విషయం మూడవది ఇది ఎకనామిక్ అలా కాదా అన్నది ఇంకో విషయం ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి భూస్వాములు వాళ్ళ భూములను సిపిఈసి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా వాళ్ళని నిజంగా ఫోర్స్ఫుల్ గా దాన్ని తీసుకుంటే కనుక ఎలక్షన్ లో ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి ఎదురు దెబ్బలు తగలబోతున్నాయి ఇవన్నీ పెద్ద లార్జర్ పిక్చర్స్ ఏదేమైనా కానీ సిపిఈసి అథారిటీ మాత్రం ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది ఓకే అండ్ పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి ఇమ్రాన్ ఖాన్ అంతకు ముందు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఇమ్రాన్ ఖాన్ టైమ్ లో ఇంకొక వార్త కూడా బయటకు వచ్చింది సార్ ఈ కరప్షన్ అన్ని విషయాల్లో అదేంటంటే నాలుగేళ్ల లోపల ఆయన ప్రధానమంత్రి నివసిస్తున్న నివాసానికి ఆయన ప్రైవేట్ ఇంటికి బనీగల కి వెళ్ళడానికి ఆయన తొమ్మిది వందల ఎనభై మిలియన్ ఖర్చు చేశారు ఆయన ఆల్మోస్ట్ తొంభై ఎనిమిది కోట్లు రమారమి వంద కోట్ల దాకా ఆల్మోస్ట్ కేవలం ప్రధానమంత్రి నివాసం నుంచి తన ప్రైవేట్ నివాసానికి వెళ్ళడానికి రావడానికి ఆయన ఖర్చు సుమారు వంద కోట్లు అనే ఒక వార్త బయటకు వచ్చింది అంటే ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏంటి అసలు ఒకవైపు ఏమో పాపం ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు డబ్బులు లేక తిండి లేక ఆ ఇంకో వైపు ఏమో వాళ్ళకు మతము ఇవన్నిటిని రుద్ది ఇండియా పట్ల హెట్రెడ్ ని రుద్ది వీళ్ళు మాత్రం జల్సాల ఖర్చు పెడుతున్నారా అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ ఇన్ఫ
ఆయన కిరాయికి ఇవ్వడం మొదలెట్టాడు సినిమాలో ఈవెంట్స్ చేసుకోవాలంటేనో మీరు వాడుకోవచ్చు దాని మీద రెంట్ కట్టండి అని చెప్పి ఒక పోర్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మేము ఇంత పారదర్శకంగా ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన సొమ్మును మేము ఎలాగో కాపాడుకుంటున్నాము ఇంత కష్టకాలంలో మేము అడిషనల్ గా రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తున్నాం చూపించే దిశగా ఒక బిల్డప్ ఇచ్చాడు ఆయన ఇప్పుడు తెలుస్తోంది ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ అసలైన ఇల్లు బని గల అన్నటువంటి ఆయన సొంత ఇల్లు ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడి నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అఫీషియల్ నివాసానికి వెళ్ళడానికి హెలికాప్టర్ లో వెళ్ళేవాడు ఆయన ప్రతిరోజు హెలికాప్టర్ లో రావడం వెళ్ళడం ఎన్నిసార్లు వెళ్తాడో మనకు తెలియదు బహుశా ఆయన భార్య రావాలన్నా బహుశా హెలికాప్టర్ లో వచ్చేదేమో ఇవన్నీ కూడా ఆయన చూస్తే కనుక రమారావి వంద కోట్ల పాకిస్తానీ రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు ఆయన గత మూడున్నర సంవత్సరాల్లో అని రిపోర్ట్ వస్తున్నది బహుశా ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఇటువంటి ఖర్చులు ఏమేమైనాయో బయటకు రాబోతున్నాయి చెప్పేది మాత్రం నీతులు చేసేది మాత్రం ఇంకెక్కడో అంటారు మన సామెత మన తెలుగులో ఉన్నది ఎందుకు చెప్పాలి కానీ అటువంటి వ్యవహారం ఈయన కూడా చేస్తున్నాడు నిజంగా చూస్తే కనుక అంత హిపోక్రాట్ ఇంకెవరు లేరు ఇమ్రాన్ ఖాన్ అంత హిపోక్రాట్ ఏదని చెప్పేది ఒకటి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ చేస్తున్నాడు మిస్టర్ యూ టర్న్ అని కూడా ఆయనకు పేరు పెట్టారు ఆయన ఏదైతే చెప్పాడో దానికి కరెక్ట్ ఆపోజిట్ చేశాడు ఆయన ఐఎంఎఫ్ దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకోక ముందరే నేను నన్ను నేను సూసైడ్ చేసుకుంటాను చంపేసుకుంటాను అన్నటువంటి వ్యక్తి ఐఎంఎఫ్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకోవచ్చు రావాల్సిన పరిస్థితి ప్రతిదీ అంతే భారతదేశాన్ని పొద్దున్న లేస్తే తిట్టని తిట్టకుండా ఉండలేనటువంటి వ్యక్తి సడన్ గా ఈ రోజు ప్రతి ర్యాలీలో భారతదేశం యొక్క ఇండిపెండెంట్ ఫారెన్ పాలసీ అద్భుతంగా ఉంది నేను కూడా అదే చేస్తున్నానని భారతదేశాన్ని పోగొడుతున్నాడు ఆయన అదే ఇంకెవరైనా పోగొడితే కనుక మోదీ కా యార్ గద్దార్ అని చెప్పి వాళ్ళ మీద సర్టిఫికెట్లు ఇస్తాడు ఈయన ఆయన పోగొడితే మాత్రం తప్పు లేదు ఇటువంటి హిపోక్రాట్ ఒక ఫ్యాసిస్ట్ ప్రభుత్వం కాబట్టి అంత దేశం అంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న సొంత ఇంటి నుంచి వెళ్ళడానికి కూడా ఆయన హెలికాప్టర్ వాడుకొని ఇంత దుర్వినియోగం చేశాడంటే ప్రజలు తెలుసుకోవాలి సరే ఆ దేశం గురించి మనం ఏమేమి మాట్లాడతాం ఇంకొక ఇంకొక విషయం ఏం జరిగిందంటే ఆ హంజా షరీఫ్ యొక్క ఎన్నిక ఆ పంజాబ్ లో జరిగినటువంటి ఎన్నికలో ఆ వాళ్ళ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మజారి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు దోస్త్ మజారి అని చెప్పేసి అతను పీటీఐ మెంబరే కానీ ఇమ్రాన్ ఖాన్ వ్యతిరేకంగా నిలబడినటువంటి వ్యక్తి అతన్ని పీటీఐ వర్కర్లు అందరూ లోటా లోటా అని చెప్పి ఒక మన మన టాయిలెట్ వెళ్ళేటువంటి లోటాలు తీసుకొచ్చి అతను కొట్టారు ఫిజికల్ గా అసాల్ట్ చేశారు అక్కడ వైలెన్స్ జరిగింది అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వేజ్ ఇలాహి ఎవరైతే చీఫ్ మినిస్టర్ కోసం ట్రై చేశాడో అతను కూడా దెబ్బలు తగిలాయి అతను కూడా ఫ్యాక్స్ అయిందని చెప్తున్నాడు కానీ మనకు తెలియదు ఏదేమైనా ఒక ఒక కంప్లీట్ వైలెన్స్ తోటి తోసుల తోపులాటలతోటి కొట్లాటతోటి హంజా షరీఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఎన్నికయ్యాడు అంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ స్టాండ్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ తీసుకోవడం మనం చూస్తున్నాము ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ షాబాజ్ షరీఫ్ ని స్వేరింగిన్ చేయలేదు క్యాబినెట్ ని స్వేరింగిన్ చేయలేదు రేపు ఈ ప్రభుత్వం కనుక ఏదైనా ఆర్డినెన్స్ ఏదైనా తీసుకొని ఆయన పేరు పంపిస్తే ఆయన సంతకం కూడా పెట్టాడు పేరుకు ప్రెసిడెంట్ ఆయన దిగడానికి సిద్ధంగా లేడు గవర్నర్ పంజాబ్ ని వీళ్ళు తీసేస్తే కనుక ఆ గవర్నర్ దిగడానికి సిద్ధంగా లేడు ఆయన నాకు ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేశాడు కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చేంత వరకు నేను దిగను అంటున్నాడు ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఏమో ఆర్డర్ సంతకం పెట్టాడు అంటే ఎంత జోక్ తయారైంది జోక్ తయారైంది అక్కడ సో చూద్దాం మరి ఇంక నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ అంటే వాడు ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్ చేయాలి ప్రెసిడెంట్ ని ఇంపీచ్ చేసి వీళ్ళు కొత్త ప్రెసిడెంట్ పెట్టుకుంటే కానీ ఇంకా మిగతా ఏం చేయలేరు వీళ్ళు సో మరి అది చేస్తారా లేదా నెల రోజుల్లో ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఎలక్షన్ కి వెళ్తారా చూడాలి ఎనివే అది అక్కడ జరుగుతున్నదంతా కూడాను ఒక ఏదో ఒక రాజమౌళి సినిమానో ఒక విఠలాచార్య సినిమాకి ఏమి తీసుకోలేదు అంతకంటే ఎక్కువ కామెడీ మనం ఆమె పాకిస్తాన్ లో రోజు చూస్తున్నాము నీతిమాలన రాజకీయం జరుగుతోంది అంటే రైట్ ఓకే మరొక వైపు బేసికలీ పాకిస్తాన్ లో ఈ రెజీమ్ చేంజ్ గురించి అమెరికానే ఎక్కువగా పనిచేస్తోంది అగ్రరాజ్యం దీని మీద కుట్ర పన్నుతోంది ఒక కాన్స్పిరసీ ఉందన్న విషయాన్ని ఇమ్రాన్ ఖాన్ పదే పదే చెప్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు కూడా అదే పాట అదే పాట పాడుతున్నారు తన పదవి కోల్పోయారు కొత్త ప్రధాని వచ్చారు కొత్త ప్రధాని వచ్చిన తర్వాత పాకిస్తాన్ ఎన్ఎస్సి మీటింగ్ కూడా జరిగింది నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో ఆ ఎవరినైతే అమెరికా వినియోగించుకుంటుంది అమెరికా వల్ల అమెరికా ఈ కాన్స్పిరసీలో భాగస్వాములు అవుతుంది అని ఎవరి లెటర్ ని అయితే చూపిస్తున్నాడు అసాద్ మజీద్ ఖాన్ మజీద్ ఖాన్ లెటర్ ని చూపిస్తూ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రచారం చేస్తున్నాడు దాని గురించి ఆయన్నే పిలిపించి మాట్లాడితే ఆయన మాత్రం ఇందులో కాన్స్పిరసీ లేదని ప్రకటించినట్టుగా తెలుస్తాను
మనమేమో పెద్ద అంత ఏదో మారిపోతుంది అని చెప్పడానికి కూడా లేదు మరి అసలు ఇమ్రాన్ ఖాన్ కి ఫోన్ కూడా చేయనటువంటి బైడెన్ అసలు పాకిస్తాన్ గురించి పట్టించుకునేటువంటి ప్రభుత్వం వీళ్ళని రిజిమ్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి లేదు ఏమన్నా రిజిమ్ చేంజ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి భారతదేశంలో రిజిమ్ చేంజ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఇంకా రష్యాకి సపోర్టింగ్ గా నిలబడ్డాము వాళ్ళకి అది పెద్ద దెబ్బ వాళ్ళకు చేస్తే చూస్తే ఏమైనా ఇక్కడ చేయాలి కానీ పాకిస్తాన్ కూడా పట్టించుకుంటాడు పాకిస్తాన్ ఎస్పెషలీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే దానికి కంప్లీట్ గా అమెరికా విరిగిపోయి అసలు పాకిస్తాన్ పట్టించుకోకుండా వాళ్ళని వాళ్ళ వాళ్ళ మనానికి వదిలేశారు కాబట్టి అది జరిగే పరిస్థితి కాదు ఎవరైతే అసాద్ మాజిద్ ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వాళ్ళ అంబాసిడర్ గా ఉండిందాడు ఆయన మూడేళ్లు అయిపోయిన తర్వాత మామూలుగా అంబాసిడర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ కి వాళ్ళు ఒక కేబుల్ పంపించుకుంటారు నేను వీళ్ళతో అంతర్ మాట్లాడాను మాట్లాడితే వీళ్ళ ఒపీనియన్ ఇది ప్రైవేట్ గా మాట్లాడిన కూడా ఒక సీక్రెట్ గా వాళ్ళు పెడతారు ఇది పబ్లిక్ చేయరు ఎవరు కూడా ఇటువంటి అన్ని ప్రభుత్వాల్లో అందరు అంబాసిడర్స్ చేస్తారు దాన్ని ఈయన పబ్లిక్ లో తీసుకొచ్చి దేశ భద్రతలకు భిన్నంగా దేశాల పాకిస్తాన్ కి ఇతరత్ర దేశాలతో ఉన్నటువంటి సంబంధాలని కూడా ఆయన బేఖాతరు చేస్తూ వాటిని కూడా పణంగా పెట్టి తన పొలిటికల్ లబ్ధి కోసం ఆయన చేసినటువంటిది ఆ వ్యక్తిగతంగా ఆయన కొద్ది గొప్ప లాభం వచ్చిందో లేదో పక్కన మాట పెడితే పాకిస్తాన్ గణనీయంగా దెబ్బతింటున్నది డొనాల్డ్ లూ అని చెప్పి వాళ్ళ డెప్యూటీ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మేము పాకిస్తాన్ చేస్తున్నది మాకు నచ్చట్లేదు ఇమ్రాన్ ఖాన్ చేస్తున్నా మాకు నచ్చట్లేదు ఆ మన రష్యాకి వెళ్ళి రావడము అలాగే వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నది ఈ విషయాలన్నీ కూడాను మాకు నచ్చట్లేదు అని చెప్పి ఆయన ప్రైవేట్ గా ఇతను మా మాజిద్ ఖాన్ తోటి మాట్లాడినటువంటి విషయాలు ఒక ప్రైవేట్ ఇంటర్నల్ డిపార్ట్మెంటల్ నోట్ ని ఈయన పబ్లిక్ చేసి ఏదో కాన్స్పెరసీ చేశారు నా మీద పెద్ద రచ్చ చేశాడు ఈయన అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎన్ఎస్సి మీటింగ్ లో అవును కాన్స్పెరసీ ఉంది అని వీళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసేసారు ఎలా ఉంటుందంటే ఎన్ఎస్సి లో సివిలియన్ మిలిటరీ ఇద్దరు కూడా వచ్చి కూర్చుంటారు సివిలియన్ లో అప్పుడు పీటీఏ ప్రభుత్వం ఉండేది కాబట్టి వాళ్ళ వ్యక్తులు వచ్చి కూర్చున్నారు మిలిటరీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని ఒప్పుకోలేదు అయినా గాని కూడా ఏదో కాన్స్పిరసీ జరిగిపోయింది అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున గొగ్గోలు పెట్టి వీళ్ళు అమెరికన్ ఎంబసీకి వీళ్ళు డిమార్షి ఇష్యూ చేశారు ఆ దేశ జోక్యం చేసుకుంటున్నారు మీరు డిమార్షి ఇష్యూ చేశారు అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే పారదర్శకంగా మాజిద్ ఖాన్ ని పిలిచి మాజిద్ ఖాన్ ని నీ వర్షం చెప్పవయ్యా ఏం పంపించావు నువ్వు నిజంగా కాన్స్పిరసీ జరిగిందా లేదా నువ్వు చెప్పు కాన్స్పిరసీ జరిగితే మేము అమెరికాని అలా డీల్ చేయాలి చేస్తామంటే అటువంటిది ఏమీ లేదు ప్రభు ప్రతి ప్రభుత్వానికి కూడాను ఇంకొక ప్రభుత్వం మీద ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు భారతదేశానికి పాకిస్తాన్ మీద ఒపీనియన్ ఉంది పాకిస్తాన్కి భారతదేశం మీద ఒపీనియన్ ఉంది అలాగే సో సౌదీ అరేబియా పాకిస్తాన్ మీద ఒపీనియన్ ఉన్నది సౌదీ అరేబియా ఏమైనా ఇమ్రాన్ ఖాన్ అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా చాలా ప్రాణం ఉందా ఏం అలా ఏం లేదు కదా ఇమ్రాన్ ఖాన్ చేసిన పిచ్చి చర్యలకు వాళ్ళు కూడా గుర్రుమని ఉన్నారు కదా ఇలా ఎన్నో దేశాలకు వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటో మీకు చెప్పాను దాన్ని బట్టి మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో మీరు చేసుకోండి అని నేను పంపించాను కాన్స్పిరసీ అనేది ఏ కోసం లేదు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన కాబట్టి ఎన్ఎస్ఏలో అలాగే వాళ్ళ ఆర్మీ కావచ్చు వాళ్ళ ఇతరత్ర వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడాను ఎక్కడ కూడా ఆ కాన్స్పిరసీ లేదు అని వాళ్ళు నిర్ధారించి ఎన్ఎస్ఏ నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చింది కాన్స్పిరసీ థియరీ అన్నది కల్పితము ఇది నిజం కాదు అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఇది ఇమ్రాన్ ఇది ఇమ్రాన్ ఖాన్ చేసినటువంటి ప్రొపగాండాకి విరుద్ధంగా ఉన్నది కానీ ఇమ్రాన్ ఖాన్ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఆయన ఆయన చెప్పినటువంటి ఫేక్ నరేటివ్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ సపోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉన్నది దాన్ని మనం కాదనిలే మనం బహుశా ఆయన ప్రభుత్వం ఫామ్ చేసేంత కెపాసిటీ లేకపోవచ్చు కానీ ఆయనకంటూ ఒక బేస్ ఉంది వాళ్ళందరూ ఎవరు ఏం చెప్పినా నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏం చెప్తే అదే నమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఆ దేశంలో చాలా సీరియస్ గా సమాజంలో చీలిక చూస్తున్నాం మనము ఈయన చేస్తున్నటువంటి పిచ్చి చర్యల వల్ల దేశం నష్టపోతున్నది పాకిస్తాన్ దేశం నష్టపోతున్నది వాళ్లకు ఆ మన గల్ఫ్ స్టేట్స్ అంతటి వాళ్ళకి వాళ్ళ మైత్రి అంతా చెడింది మనకు యుఏఈ కావచ్చు సౌదీ అరేబియా కావచ్చు వీళ్ళతో దెబ్బతిన్నారు యూరోప్ తో దెబ్బతిన్నారు ఫ్రాన్స్ ప్రధా వాళ్ళ అంబాసిడర్ వెనక్కి పంపించాలని చెప్పి చెప్పినటువంటి అప్పుడు గోల ఆ దాంతో చాలా విస్తృతం
చక్కెర కొందాం భారతదేశం అని చెప్పి మళ్ళీ అదే వ్యక్తి ప్రధానమంత్రిగా దాన్ని తిరస్కరించడం చాలా హాస్యాస్పదమైన విషయాలన్నీ చేశాడు ఆయన అలాగే అమెరికాతో కూడా చేశాడు ఆయన అబ్సల్యూట్లీ నాట్ అన్న ఒక స్టేట్మెంట్ చాలా వైరల్ గా ఉంది అసలు హ్యాష్ ట్యాగ్ చూడొచ్చు మన ట్విట్టర్ కూడా అబ్సల్యూట్లీ నాట్ అమెరికా ప్రభుత్వానికి నేను ఎయిర్ బేసెస్ ఇవ్వను అని చెప్పాను అబ్సల్యూట్లీ నాట్ అని చెప్పాను అని ఈయన అనడం అమెరికా మేము అడగనే లేదు అడగకుండా నేను అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ఎలా చెప్తున్నాడు అని చెప్పి వీళ్ళు అనడం జోక్ అనమాట ఇన్ని దేశాలతో క్షీణించడం తోటి డీప్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చాలా దెబ్బ తినింది వాళ్ళు ఈ వ్యక్తి కనుక కొనసాగితే కనుక కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పి తెలిసి ఏదైనా తప్పించాలని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు అందుకనే ఈయన దిగిపోవడం జరిగింది సో బేసికల్లీ అంటే మీరు అన్నది కరెక్ట్ సార్ అంటే ఈయన దిగిపోతే కానీ పాకిస్తాన్ సర్వే కాదు అనే ఒక భావన వచ్చింది దిగిపోయిన తర్వాత వచ్చే మార్పులు ఏంటి అనేది కూడా ఒక పెద్ద అంశం లార్జర్ పిక్చర్ కూడా మనం పాకిస్తాన్ గురించి డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంది అయితే దాంట్లోకి వెళ్ళే ముందు సార్ ఒకసారి ఇల్హాన్ ఉమర్ పర్యటన అని మీరు ఎట్లా చూస్తారు యుఎస్ కాంగ్రెస్ ఉమెన్ ఆవిడ పూర్తిగా మొదటి నుంచి కూడా భారత్ విషయంలో వ్యతిరేక దృక్పథం కలిగిన వ్యక్తే ఆ తను పాకిస్తాన్ కి ప్రోగా ఉండే ఒక లాబీని లీడ్ చేసే వ్యక్తి వాటిలో ఉండే వ్యక్తి ఇల్హాన్ ఉమర్ పాకిస్తాన్ లో పర్యటిస్తే ఓకే బట్ పిఓజేకేలో పర్యటించడం దాన్ని భారత ప్రభుత్వం గట్టిగా సమర్థంగా ఖండించడం దీంతో ఒక్కసారిగా ఇది అఫీషియల్ పర్యటన కాదు వ్యక్తిగత పర్యటన అని అమెరికన్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక ప్రకటన రావడం సో ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దౌత్యపరంగా భారత్ కు మంచి విజయము ఇంకొక రకంగా ఇల్హాన్ ఉమర్ పర్యటనని ఎందుకు అంటే దాన్ని ఎట్లా చూడాల్సి ఉంటుంది అని అంటారు ఇల్హాన్ ఉమర్ మినసోటా నుంచి ఆవిడ కాంగ్రెస్ ఉమెన్ అక్కడ గెలిచింది ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఒక సింగిల్ అజెండా ఇస్లామిక్ అజెండా ఉంది ఆవిడకి ఇస్లామా ఫోబియా బిల్లుని కూడా ప్రవేశపెట్టి దాన్ని అక్కడ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ లో దాన్ని ఓటింగ్ చేయించి దాన్ని పాస్ చేయించుకుంది ఆవిడ అంటే ఇస్లామా ఫోబియా ఉంటే మనం కూడా దానికి చెప్పాం కదా యుఎన్ లో వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పాం రిలీజియో ఫోబియా ఉండాలని చెప్పడము హిందువుల పరిస్థితి ఏంటి క్రిస్టియన్ల పరిస్థితి ఏంటి ఇవన్నీ చెప్పాం మనం కానీ యుఎస్ లో మాత్రం ఈ బిల్ బిల్ పాస్ అయింది ఇస్లామా ఫోబియా బిల్ దానికి ఛాంపియన్ ఇల్హాన్ ఉమర్ ముస్లింలు వెనకాలు నిలబడి ముస్లిం వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ వాళ్ళు తిట్టడము వాళ్ళ మీద ఏదో కామెంట్లు చేయడము ముస్లింలు తప్పు చేసినా కానీ కూడా దాన్ని కప్పిపుచ్చే దిశగా ఒక హిపోక్రాట్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఆ కశ్మీర్ మీద ఒక కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి కశ్మీర్ లో ఆ ముస్లింలు అందరినీ చంపేస్తోంది భారతదేశం భారత సైన్యం అంటూ ఆ పిచ్చి పిచ్చి కూతలు కూస్తే ఆర్తి టిక్కు మన జర్నలిస్ట్ అక్కడ ఉండి ఆవిడని కండెమ్ చేసి ఫ్యాక్చువల్ గా ఏం జరిగింది అని చెప్పి మాట్లాడడం ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్తి టిక్కు ఒక ఏతిస్ దేవుడి నమ్మనటువంటి వ్యక్తి అయినా కానీ కశ్మీరీ హిందువుల పట్ల జరిగినటువంటి ఘటనలు ఇష్యూస్ ఏమన్నాయో ఫ్యాక్చువల్ గా మాట్లాడే జర్నలిస్ట్ ఆవిడ ఆవిడ కూడా కశ్మీరీనే ఇలాన్ ఓమర్ ని ఎక్స్పోజ్ చేసే దిశగా ఆవిడ ప్రయత్నం చేసింది అక్కడ అయినా కానీ కూడా అక్కడ ఆవిడ వాయిస్ నొక్కేసి ఆవిడని మాట్లాడనివ్వకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకో సిస్టమ్ అంతా చేశారు ఇలాన్ ఓమర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతుంది ఆమె క్వశ్చన్స్ తీసుకోదు ఆమెను ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఒక హిపోక్రాట్ గా పనిచేస్తుంది అటువంటి వ్యక్తి పాకిస్తాన్ కు వెళ్ళి పాకిస్తాన్ లో హీనా రబ్బానీ కార్ అన్నటువంటి స్త్రీ పాకిస్తాన్ పీపుల్స్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఆవిడ గతంలో ఆవిడ ఫారెన్ మినిస్టర్ గా కూడా వ్యవహరించింది అసిఫ్ అలీ జర్దారి ప్రభుత్వంలో ఆవిడ ఇప్పుడు డిప్యూటీ ఫారెన్ మినిస్టర్ గా ఉంది అంటే గతంలో ఆవిడ ఫారెన్ మినిస్టర్ కానీ ఇప్పుడు ఫారెన్ మినిస్టర్ గా ఒక మెట్టు కింద ఉంది ఫారెన్ మినిస్టర్ ఎవరు లేరు ఆ దేశానికి ఇప్పటికి కూడా బహుశా బిలావల్ భుట్టో అని ఆ పొజిషన్ లో రావాలి బిలావల్ భుట్టో తీసుకోవాలా లేదా ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదు అక్కడ నవాజ్ షరీఫ్ ని లండన్ లో కలిసారు ఆయన ఎనివే అది వేరే విషయం సో హీనా రబ్బానీ కార్ ని ఇలాన్ ఉమర్ కలవడం ఇంతలో వాళ్ళు ఇమ్రాన్ ఖాన్ నేను కూడా కలుస్తానని చెప్పి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం సో ఇలాన్ ఉమర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ కూడా కలిసింది ఆవిడ ఇదే ఇమ్రాన్ ఖాన్ గతంలో అమెరికన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అమెరికన్ అంబాస్ అంబాసిడర్ సంబంధించిన వ్యక్తులు అపోజిషన్ పార్టీలు కలిసినందుకు ఈరోజు చూడు కాన్స్పిరసీ చూడు నాకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన కాన్స్పిరసీలో అపోజిషన్ పార్టీలు అందరూ అమెరికన్ రిప్రజెంటేటివ్ కలిశారు అని చెప్పి ఆ ఎవిడెన్స్ చూపించినట్టు మనం చూసాం అది ఆయన ప్రభుత్వం కోల్పోయేటప్పుడు అదే ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఈరోజు మరి ఇలాన్ ఉమర్ ఎందుకు కలిశాడు అంటే ఇలాన్ ఉమర్ తో కలిసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని దించే కాన్స్పిరసీ ఇమ్రాన్ ఖాన్ చేస్తున్నాడా ఇందాక నేను చెప్పాను కదా నేను చేస్తే నీతి మీరు చేస్తే బూతు ఆయన కలిస్తే తప్పు లేదు మిగతా వాళ్ళు కలిస్తే మాత్రం అది
చాలా ఘాటుగా మనం దాన్ని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము గతంలో చాలా మైల్డ్గా వదిలేసి ఉండేవాళ్ళు అసలు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు లేదా ఇచ్చినా చాలా మైల్డ్గా వదిలేసేవాళ్ళము నువ్వు చేసే రాజకీయాలు ఏవో నీ దేశంలో నువ్వేం చేసుకుంటావో అంటే ఆల్మోస్ట్ పిచ్చి రాజకీయాలు చేస్తున్నావు అని చెప్తూనే అది మాకు అనవసరం నీ దేశంలో నువ్వు ఏమైనా చేసుకో లేదా పాకిస్తాన్కి వచ్చి నువ్వేం చేసినా నాకు అనవసరము కానీ మా భూభాగమైనటువంటి కాశ్మీర్లో లీగల్గా మా టెరిటరీలో మా పర్మిషన్ లేకుండా నువ్వు రావడం మేము యాక్సెప్ట్ చేయము దీన్ని ఖండిస్తున్నామని చాలా ఘాటుగా మనం స్పందించేసరికి మన స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ యుఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ మరుసటి రోజు ఒఫీషియల్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఓకే ఆవిడ పర్సనల్ కెపాసిటీలో వెళ్ళింది ఒఫీషియల్ డెలిగేషన్ కాదు అమెరికా ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఆవిడ ఏం చేసిందో ఆ వ్యక్తిగతంగా చేసుకున్నది కానీ దానికి మా ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీకి ఎటువంటి పొంతన లేదు అని స్పష్టంగా వాళ్ళు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు సో ఈవిడ చేసేటువంటి ఇస్లామా ఇస్లామిక్ అజెండా ఏదైతే ఉన్నదో చాలా టాక్సిక్ అజెండా ఆ దేశంలోనే చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు అదే ఆవిడ ఇక్కడ కూడా చేస్తున్నారు అండ్ ఒకసారి ఒక సింపుల్ గా మాట్లాడాలంటే పాకిస్తాన్ లో ఒక ప్రభుత్వం మారిన నేపథ్యంలో వాళ్ళ పాలసీస్ విషయంలో ఏమైనా మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉందా సార్ ఓవరాల్ గా అంటే ఆయా దేశాలతో పాలసీస్ విషయంలో పాకిస్తాన్ పాలసీకి సంబంధించి ఇప్పటికే చాలా వరకు ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది ఇమ్రాన్ ఖాన్ వైఖరి వల్ల అంటున్నారు అఫ్కోర్స్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు యుఏఈ కానీ లేకపోతే సౌదీ లాంటి దేశాలు దూరం అవుతున్న పరిస్థితి ఇంకోవైపు అమెరికా కూడా గుర్రుగా ఉన్న పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ వైఖరిలో ఏమైనా మార్పు వస్తుంది అని అనుకోవచ్చా ఎటువంటి చేంజ్ మనం చూడొచ్చు నిజంగా వైఖరి రావడానికి పరిస్థితులు చాలా విషమంగా ఉన్నాయి అక్కడ ఏం చేయగలరు ఆ ఇమ్రాన్ ఖాన్ తీసుకున్న స్టాండ్ కి వ్యతిరేకంగా దాని భిన్నంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏ స్టాండ్ తీసుకున్నా ఆయన వీధుల్లోకి వెళ్ళి ఆ ఈ ప్రభుత్వాన్ని బూతులు తిడుతూ ఈ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో ఒక విధమైన ఆక్రోషం తీసుకొచ్చే దిశగా ఆయన పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ చూద్దాం భారతదేశంతో వాళ్ళు ఏమైనా వాణిజ్యం చేయగలరా వాళ్ళు ఏ ఒక్క వస్తువు కొన్నా చూడు నేను చెప్పాను కదా వీళ్ళు భారతదేశానికి అమ్ముడుపోయారు వీళ్ళు వీళ్ళు భారతదేశం తొత్తులు వీళ్ళు రా ఏజెంట్ అని మొదలు పెడతాడు పోనీ అమెరికాతో ఏమైనా చేస్తే కనుక అమెరికన్ కాన్స్పిరసీ ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టాడు ఆయన వీళ్ళు ఈ కాన్స్పిరసీ దృష్ట్యానే నన్ను తీసేస్తే అమెరికాతో వీళ్ళు వాణిజ్యం చేసుకోవచ్చు అందుకనే నన్ను తీసేశారు నేను దేశాన్ని కాపాడుతున్నాను ఇండిపెండెంట్ పాలసీ తీసుకొచ్చానంటూ మొదలు పెడతారు అమెరికా అని టచ్ చేసిన అదే పరిస్థితి యూరోప్ అని టచ్ చేసిన అదే పరిస్థితి ఆ ప్రభుత్వం ఏం చేయగలదు నిజంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏ స్టెప్ తీసుకున్నా అదే పోనీ డొమెస్టిక్ గా ఏదైనా చూద్దామా వాళ్ళ దేశంలో అంటే కనుక చమురు ధరలు పెరుగుతున్న కాలంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా నెలకి వంద కోట్ల రూపాయలు నష్టపోతోంది ఆ దేశం నాలుగు ఐదు వందల కోట్లు నష్టపోయే దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు డిఫెన్స్ బడ్జెట్ ని కట్ చేయింది వాళ్ళకి పైసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి వాళ్ళకు ధరలు పెంచక తప్పదు ధరలు పెంచితే నేను ఉన్నప్పుడు చూడు ఎలా కంట్రోల్ చేశానో ఆ యుద్ధం జరుగుతున్నా అంత చమురు నూట నలభై డాలర్ల పని బ్యారల్ వెళ్ళిపోయినా నేను దాన్ని తక్కువ ఉంచాను వీళ్ళు వచ్చి చూడు మీరు ఏదో నన్ను తీసేసి చాలా పారదర్శకమైన ప్రభుత్వం తీసుకొస్తామని చెప్పారు మీ మీద ఎంత భారం మోపారో చూడు వీళ్ళు వీళ్ళు పనికి మాలిన ప్రభుత్వం ఇది మీ ప్రజల మీద భారం పెట్టడానికి వచ్చారు అని మొదలు పెడతాడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ అట్లా అనేసరికి ప్రజలు నిజంగా అంతే కదా భారం ఉంటే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు కదా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు ర్యాలీలు చేస్తే కనుక వచ్చే ఎలక్షన్ లో వీళ్ళు ఎవరు గెలిచేటువంటి సమ పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఏ చేసినా దాన్ని ఒక మాక్సిమలిస్టిక్ లెవెల్ లో తీసుకెళ్లే దిశగా ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇన్ఫాక్ట్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ని ఇంకొక సంవత్సరం దాకా ఉంచి తర్వాత ఆయన టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలాగో ఓడిపోతాడు కదా అతను ఉంచేసి ఉంటే బాగుండేది అని కొంత విశ్లేషకులు భావించిన ఆయన తీయవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే కనుక కమర్ జావేద్ బాజ్వా నవంబర్ లో రిటైర్ అవుతున్నారు నవంబర్ లో రిటైర్ అయ్యేసరికి ఆయనను తీసేసి డెఫినెట్ గా ఫయాజ్ హమీద్ ని ఆర్మీ చీఫ్ చేయబోతాడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఒకవేళ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉంటే ఫయాజ్ హమీద్ కనుక ఆర్మీ చీఫ్ అవుతాయి కనుక ఫయాజ్ హమీద్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ గా ఇద్దరు కలిసి మొత్తం రిగ్గింగ్ చేసి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ గెలవడము దాని తర్వాత ఐదేళ్ల వరకు మొత్తం ఆపోజిషన్ పార్టీలు అందరి మీద కేసులు బనాయించి వీళ్ళని దేశ బహిష్కరణ కొంతమంది ఉరి తీయడము లైఫ్ లాంగ్ బ్యాన్ నవాజ్ షరీఫ్ మీద వేసినటువంటి బ్యాన్ వేసి ఇంకా మళ్ళీ దేశంలో అపోజిషన్ ఎప్పుడు పైకి లేచి నిలబడలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో తీసుకువెళ్లడము అలాగే ఆర్మీని మొత్తం ఇమ్రాన్ ఖాన్
ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి దుర్బరమైన పరిస్థితి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ కావచ్చు ఎకానమీ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా అదే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చి కఠినమైన చర్యలు చేసి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఆ ప్రభుత్వం అన్పాపులర్ అయిపోతుంది దేశ దేశానికి సంబంధించింది అయినా వాళ్ళ విదేశ వ్యవహారాలకు సంబంధించింది అయినా డిఫెన్స్ కు సంబంధించి దేన్ని కూడా వాళ్ళు ఒక స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకునేటువంటి పరిస్థితిలో ఏ ప్రభుత్వం లేదు మైనారిటీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అయినా ఈ ప్రభుత్వం దగ్గర అంతకంటే లేదు ఏం చేయగలరు అంటే ఏవో చిన్న చిన్న మార్పులు చేయగలరు వాళ్ళ ఎలక్షన్ బడ్జెట్ పాలసీ ఏదైతే ఉన్నదో ఈవీఎంస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ వచ్చి దానితో ఎరిగింగ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అలాగే ఎన్ఆర్ఐస్ కి ఓటింగ్ హక్కులు ఇచ్చాడు ఇటువంటివి ఏవో మళ్ళీ తిరగరాయడము నవాజ్ షరీఫ్ లాంటి వాళ్ళ మీద ఆంక్షలు విధించిన వాళ్ళ మీద ఆంక్షలు తీసేసి మీరు కంటెస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళకు వెసులుబాటు కలిగించడం ఇటువంటివి ఏవో చిన్న చిన్న మార్పులు తప్ప మేజర్ గా పెద్ద చేంజెస్ ఆ దేశంలో ఉంటాయని నేను అనుకోను పైపెచ్చు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇదే కన పంథాలో వెళితే డీప్ స్టేట్ ఏం చేస్తుందో మనకు తెలియదు ఇందాక మనం రెండు మూడు కేసులు డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇటువంటి ఇంకో రెండు మూడు కేసులు తీసుకొచ్చి బహుశా తన్ని జైల్లో పెట్టి ఉరి తీసినా ఆశ్చర్యపడవలసిన అవసరం లేదు పర్మనెంట్ గా అతన్ని తప్పించే దిశగా చేయొచ్చు ఇతను ఉన్నంత కాలము మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి బెనజీర్ బుట్టోని ఎలా ఎలిమినేట్ చేశారో అలా బహుశా ఇతన్ని కూడా ఏమైనా ఈవెన్ సూసైడ్ స్క్వాడ్ ఎవరైనా వచ్చి చంపి ఎలిమినేట్ చేసినా మన ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు అక్కడ ప్రధానికి ఎవరికి కూడా సుఖాంతం లేదు ఆ దేశంలో సుఖంగా రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు నవాజ్ షరీఫ్ పరిస్థితి ఏంటో చూస్తున్నాం మనం ఒక ఒక ఆసిఫ్ అలీ జర్దారి ఒకడే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నుంచి ప్రెసిడెంట్ అయ్యి తాపిగా తప్పుకోగలడు కానీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక దుర్బరమైన పరిస్థితిలో ఇరుక్కోవడము వాళ్ళు ఏదో అటువంటి ఏదో నష్టం నష్టపోవడం అనేది మనం చూసాము ఇమ్రాన్ ఖాన్ కూడా అదే పంతలో పోబోతున్నాడు అని నేను భావిస్తున్నాను రైట్ ఒకసారి రష్యా ఉక్రెయిన్ ఇష్యూస్ కొన్ని ఇక్కడ చూద్దాం సార్ రష్యాకి సంబంధించి రైట్ చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా దీన్ని మనం చూడాల్సి ఉంటుంది రష్యన్ ఉక్రెయిన్ వార్ లో మారియోపోల్ పూర్తిగా క్యాప్చర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒక స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ మినహా ఆల్మోస్ట్ మారియోపోల్ రష్యా అధీనంలోకి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి అది కూడా ఈవెన్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉక్రెయిన్ బ్రిగేడ్ ఒకటి ఉన్నది దాన్ని మొత్తం కట్ చేశారు దానికి అసలు ఎటువంటి సౌకర్యాలు అక్కడికి ఏ రాకపోకలు కమ్యూనికేషన్స్ లేకుండా చేశారనేది తెలుస్తున్న పరిస్థితి సో దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది మరియోపోల్ రష్యా అధీనంలోకి వెళ్ళడం అంటే పూర్తిగా ఉక్రెయిన్ చేతులు ఎత్తేసినట్టుగానే భావించాల్సి ఉంటుందా మరియోపోల్ అన్నది మొట్టమొదటి మేజర్ సిటీ కంప్లీట్ రష్యన్ కంట్రోల్ లో వచ్చి ఓకే కర్కేవ్ కావచ్చు ఇతరత్ర ఊర్లన్నీ కూడా కంప్లీట్ వాళ్ళ కంట్రోల్ రాలేదు బంబార్ట్మెంట్ చేశారు ఇప్పటికి కూడా అక్కడ యుక్రెయినియన్ కంట్రోల్ లోనే ఉన్నది ఆ నష్టపోయే కానీ కంప్లీట్ ఊరు ఊరు రష్యా కబ్జాలోకి రావడం అనేది మారియోపోలే జరిగింది ఇది ఇప్పుడు వాళ్ళు కీవ్ నుంచి వైదొలగిన తర్వాత రష్యన్ సైన్యం కంప్లీట్ డాన్ బాస్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ పెట్టడంతో డాన్ బాస్ కి సంబంధించిన కారిడోర్ ఒకటి తయారు చేస్తున్నారు అంటే డాన్ బాస్ నుంచి క్రీమియా దాకా భూమి మార్గం గుండా వాళ్ళు వెళ్ళగలిగినటువంటి వెసులుబాటు కలిగించుకున్నారు మారియోపోల్ని వాళ్ళు కంట్రోల్ లో తీసుకోవడం వల్ల అంతేకాదు అజావ్ సముద్రం ఏదైతే ఉన్నదో అజావ్ సముద్రాన్ని యుక్రెయిన్ కి మళ్ళీ యాక్సెస్ లేకుండా కట్ ఆఫ్ చేసేసారు వాళ్ళు అజావ్ సముద్రం మొత్తం రష్యన్ కంట్రోల్ లోకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మరిపోల్ లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ బ్రిగేడ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది అజావ్ బ్రిగేడ్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు నియోనాజీస్ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ నియోనాజీస్ రేసిస్ట్ ఆర్మీ వాళ్ళది అందుకనే వ్లాడిమిర్ పుటిన్ వీళ్ళు నాజీలు అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు వీళ్ళు కంప్లీట్ గా ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఇరుక్కొని ఉన్నారు అది తప్ప మిగతా అంతా కూడా రష్యన్ ఆర్మీ టేక్ ఓవర్ చేసేసింది వ్లాడిమిర్ పుటిన్ ఏం చెప్పారంటే మీరు ఆ ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్ళకండి మీరు వాళ్ళే సరెండర్ అవుతారు వాళ్ళకి మొత్తం కట్ చేయండి అంటున్నది వాళ్ళకి ఆహారము తర్వాత నీరు తర్వాత ఇతరత్ర ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవన్నీ కట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ రేపో మాపో సరెండర్ అవ్వక తప్పదు సరెండర్ కండిషన్స్ ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు చాలా కఠినంగా పెడుతున్నారు దానికి రష్యా ఒప్పుకోవట్లేదు అలాగే జొలెన్స్కి కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు మరిపోల్ కనుక రష్యా చేతిలోకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా మేము శాంతి చర్చలు రష్యాతో మానేస్తామని కూడా బెదిరించాడు ఆయన సో చూద్దాం ఏమవుతుందో తప్పకుండా మాత్రం మరిపోల్ అన్నది రష్యాకు చాలా కీలకమైనది ఆ ఒక ల్యాండ్ కారిడోర్ క్రీమియాకి వచ్చేసింది కాబట్టి వాళ్ళు దేనివల్ల యుద్ధం చేయాలనుకుంటే యుద్ధంలో ఏం గెలవాలనుకుంటున్నారో దాంట్లో ఇది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ విజయం కింద మనం భావించాలి రైట్
రష్యాని మొత్తంగా బ్యాన్ చేస్తున్న సందర్భంలో దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మీర్ని ప్రతి వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించిన మీర్ని ప్రతి పటిష్ట చేయాలని చూస్తున్నట్టుగా ఒక వార్తా కథనాలు వస్తున్న పరిస్థితి సో మీరు గతంలో మీరు చెప్తూ రష్యన్ రూబుల్ పటిష్టంగానే ఉంది ప్రపంచ మార్కెట్ తో పోలిస్తే డాలర్ తో పోలిస్తే గతంలో కొంత నష్టపోయినా కూడా మళ్ళీ తర్వాత రికవర్ అయింది అనేది మీరు చెప్పారు సో రష్యా అనుకున్నంత తీవ్రమైన నష్టాన్ని అయితే చూస్తున్నట్టుగా కనిపించట్లేదు శాంక్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఏమున్నప్పటికీ స్టిల్ రష్యా పైనే యూరోపియన్ కంట్రీస్ డెవలప్ డిపెండ్ అవుతున్న పరిస్థితి ఆయిల్ విషయంలో వీటిల్లో సో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ వార్ చేసినా ఎంత రష్యాని ఇరుకున పెట్టాలని ప్రపంచ దేశాలు అందులో పాశ్చాత్య దేశాలు ప్రయత్నం చేసినా స్టిల్ రష్యా కుడ్ సర్వైవ్ అంతేనా మనకు గీతా గోపినాథ్ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మనం గత రెండు ఎపిసోడ్స్ ముందర మనం చర్చించుకున్నాం ఆంక్షలు విధిస్తే కనుక ప్రత్యామ్నాయాలు వస్తాయి అమెరికన్ డాలర్ కు ప్రత్యామ్నాయాలు వస్తాయని ఆవిడ చెప్పడం చాలా కరెక్ట్ గా ఆవిడ చెప్పింది అదే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము రష్యన్ రూబుల్ ని ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ లాగా ఒక డిజిటల్ కరెన్సీ తీసుకొచ్చే దిశగా వాళ్ళు ఈ రోజు పావులు కలుపుతున్నారు వాళ్ళు అది కనుక వచ్చి అది బంగారంతో ముడిపడి ఉంటే కనుక రిచర్డ్ నిక్సన్ ఎప్పుడో గోల్డ్ కంట్రోల్ డాలర్ కి తీసేసిన విషయం మనకు తెలుసు బహుశా మనం దాని గురించి ఒక సపరేట్ డాలర్ యొక్క చరిత్ర అది ఎలా పెరిగింది ఎలా పడిపోతుంది డాలర్ కు సపరేట్ గా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తే బాగుంటుంది అలా రిచర్డ్ నిక్సన్ చేసినటువంటి ఆ చర్య తర్వాత డాలర్ పెరిగిందని అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు సరే దాన్ని ఆయిల్ క్లీన్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు రష్యా దాన్ని గోల్డ్ క్లీన్ చేయబోతున్నది గోల్డ్ క్లీన్ చేసి కనుక దానికి పెడితే కనుక దాని యొక్క కెపాసిటీ దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది అని యాక్సెప్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఫైనల్ గా అది ఏ షేప్ లో వస్తుంది ఏ ఆధారంలో వస్తుందో మనం చూడాలి దాని తర్వాత నిర్ణయిద్దాం కానీ ఇది ఒక మంచి చర్యగా వాళ్ళు భావిస్తున్నారు రెండవది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మీర్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉన్నది మీర్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉన్నది అంటే బీసా మాస్టర్ గా ప్రత్యామ్నాయం ఎలక్ట్రానిక్ మనకు భీమ్ యాప్ ఉంది ఇటువంటి అనమాట యూపీఐ యాక్ట్ యూపీఐ టూల్స్ అందాము సో వీసా మాస్టర్ ని టచ్ చేయకుండా ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ రష్యా నుంచి వెళ్ళిపోయారు సో రష్యాకి సంబంధించినటువంటి మీర్ ని వాళ్ళు విస్తృతంగా దాన్ని వాడకంలోకి తీసుకురావడము ఇతరత్ర చాలా దేశాలతో అనుసంధానం చేసుకునే దిశగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అంటే అమెరికన్ వెస్టర్న్ పవర్ అంతా కూడా ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ వీటన్నిటినీ స్విఫ్ట్ ని బ్యాన్ చేయడం ఇటువంటివన్నీ చేసిన దానికి ప్రత్యామ్నాయం తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ చైనా వాళ్ళకు అనుసంధానమై ఉంది బహుశా యూరోప్ లో కూడా వాళ్ళు చాలా దేశాలు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయక తప్పదు ఎందుకంటే రూబుల్ లేనిది నేను ఆయిల్ గ్యాస్ అమ్మనని చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు ఆయన సో ఈ రేపో మాపో వాళ్ళు కూడా క్రమేపీ ఒక్కొక్క దేశం ఆల్రెడీ హంగరీ ఒప్పుకుంది ఈ తర్వాత మిగతా దేశాలు కూడా ఒప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది భారతదేశం కూడా వాళ్ళతోటి ట్రేడ్ చేయడానికి మనం కూడా ఇటువంటిది వాళ్ళ మీరో లేకపోతే మన యూపీఐఓ ఏదో పెట్టుకొని మనం ట్రేడ్ చేయడం అనబోతున్నది ప్రత్యామ్నాయం వస్తుంది కాబట్టి రష్యా క్రమేపి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దెబ్బలు వాళ్ళు తట్టుకునే దిశగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ మూడు వందల బిలియన్ డాలర్లు వెస్ట్రన్ దేశాలు ఫ్రీజ్ చేసాయి దానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు కేసులు పెట్టబోతున్నారు ఆ దేశాల్లో రష్యా పెట్టబోతున్నది అలాగే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్స్ లో కూడా వాళ్ళు కేసులు తీసుకురాబోతున్నారు ఇది మా ధనం మా ధనాన్ని సీజ్ చేసే అధికారం మీకు ఎక్కడ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ గా మా ధనాన్ని మేము తీసుకునే అధికారం మాకు ఉండాలి అని వాళ్ళు కేసులు కూడా పెట్టబోతున్నారు రష్యా ఇంతకాలము వెస్టర్న్ దేశాలు చేస్తున్నటువంటి చర్యలకు భిన్నంగా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ను కాపాడుకునే దిశగా వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు రైట్ ఇక మరొక వైపు విమ్బుల్డన్ రష్యన్ అండ్ బెలారూస్ కి సంబంధించిన టెన్నిస్ క్రీడాకారుల్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది విమ్బుల్డన్ లోకి వాళ్ళని అలో చేయమని సో ఇంకో వైపు అసోసియేషన్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ప్రొఫెషనల్స్ ఏటిపి దీనిపై రివ్యూ చేయాలనుకుంటోంది ఏటిపి బైకరీ కొంత విమ్బుల్డన్ అంటే విమ్బుల్డన్ లో ఆడనివ్వకపోవడం అనేది విమ్బుల్డన్ సంబంధించి ఒక ప్రైవేట్ ఎంటిటీ అనే సబ్జెక్టివ్ కరెక్షన్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ దీని విషయంలో లాస్ట్ కి టెన్ క్రీడాకారుల విషయంలో కూడా ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ని తీసుకురావడాన్ని ఎట్లా చూడాలి క్రీడా స్ఫూర్తి అంటారు కదా స్ఫూర్తి ఇప్పుడు ఎవరికి లోపించినట్టు అనే ఒక భావన కూడా వస్తుంది మనం గతంలో చైనా టైమ్ లో కూడా చూసాం మున్సిపల్ ఒలింపిక్స్ కి సంబంధించి కూడా చెప్పండి యా మీరు రష్యా దేశంతో ప్రాబ్లం ఉంది కానీ అక్కడ దేశం కాదు కదా వచ్చేది ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు కదా మెడ్వెటే రష్యన్ ప్లేయర్ అతను వచ్చి వ్యక్తిగతంగా ఆడుతున్నాడు కదా రష్యా రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు కదా రష్యా దేశాన్ని ఎప్పుడు రిప్రజెంట్ చేస్తాడు అ
మీరు ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే వెస్ట్ లో మనకి ఎలాగైతే ఇస్లామోఫోబియా అంటామో రష్యోఫోబియా ఉన్నది వాళ్ళకి రష్యా మేసియా అందం దాన్ని రష్యాకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫ్యాసిస్ట్ భావజాలం ఉన్న దేశాలు కాబట్టి మీరు ఎవరి మీద ఆంక్షలు విధించాలి ఆ ప్రభుత్వంలో నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తుల మీద మీరు వేశారంటే ఓకే క్రీడాకారుల మీద వేయడం ఏంటి అలాగే వాళ్ళ ఆర్టిస్టుల మీద ఆంక్షలు విధించారు ఆర్టిస్టులకి ప్రభుత్వానికి ఏంటి సంబంధం ఈ రోజు పుట్టిన ఉన్నాడు రేపు ఇంకోటి రావచ్చు కానీ అక్కడ ఉన్న క్రీడాకారులు ఆర్టిస్ట్ ఒకటే కదా అంటే ఇంతటి నీచపు రాజకీయాలు చేస్తున్న వెస్టర్న్ దేశాలు మనకు నీతులు చెప్తారు వీళ్ళు మనం ఏమైనా కనుక వీళ్ళని బ్యాన్ చేస్తే మన మీద ఆంక్షలు విధిస్తారు గతంలో మనం ఒక ప్రిన్సిపల్ స్టాండ్ తీసుకుని సౌత్ ఆఫ్రికా తోటి ఆడమని నిర్ణయించుకున్నాం అప్పుడు అక్కడ అపార్ సైడ్ రెజీమ్ ఉన్నప్పుడు డేవిస్ కప్ లో మనం ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ దాకా వచ్చినప్పుడు మనం సౌత్ ఆఫ్రికా తో ఆడాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఆడలేదు ఆ ఆట వదిలేసుకున్నాం మనం అప్పుడు ఆ విజయామృతరాజు ఆనందమృతరాజు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా గొగ్గోలు పెట్టారు పాలిటిక్స్ ని దూరం పెట్టండి అని కానీ మనం స్టాండ్ తీస్తున్నాం అది దేశంతో ఆడాం కాబట్టి కానీ వ్యక్తులు ఎప్పుడు ఆడారు మనం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇజ్రాయల్ తో కూడా మనకు దౌత్య సంబంధాలు ఉండేవి కావు కానీ ఇజ్రాయల్ క్రీడాకారులు భారత క్రీడాకారులు వింబుండల్లో ఆడారు ఇంక ఇతరత్ర చాలా దగ్గర ఆడారు దేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం వేరే వ్యక్తిగతంగా రిప్రజెంట్ చేయడం వేరే ఎందుకు మీరు వింటర్ ఒలింపిక్స్ టైమ్ లో కూడా క్రీడాకారులు వెళ్లారు కానీ అఫీషియల్ గా రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరు వెళ్ళడము అదంతా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకే క్రీడాకారులు వ్యక్తిగతంగా మీరు టార్గెట్ చేయడం అనేది చాలా తప్పు ఇది ఇది ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్స్ అన్నప్పుడు మీ యొక్క స్టాండింగ్ మీరే చించపరుచుకుంటున్నారు దీనికి వ్యతిరేకంగా ఏటీపీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ప్రొఫెషనల్స్ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకోబోతున్నారు ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తే కనుక ఏంటి మరి అంటే ఇంక మరి విమ్బుల్డన్ యొక్క క్రెడిబిలిటీ ఏమి ఉండబోతున్నది వాళ్ళు ప్రశ్నించబోతున్నారు వాళ్ళు కాబట్టి ఏటీపీ మరి వీడిని బ్యాన్ చేస్తారా ఏం చేస్తారు దాని మీద ఏమైనా యాంక్షన్స్ శాంక్షన్స్ విధిస్తారా ఇవన్నీ కూడా చూడాలి మనం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇటువంటి ఫ్యాసిస్ట్ రేసిస్ట్ భావజాలం కనుక వెస్ట్ ప్రదర్శించిందంటే చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి వ్యక్తిగతమైన డిఫరెన్సెస్ మీ ఆ ప్రభుత్వం పుటిన్ వ్యతిరేకత వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకత అన్నది సామాన్య రష్యన్ ప్రజల పట్ల వీళ్ళు చూపించడం అని చాలా ఘోరం ఇక రెండు వార్తలు ఉన్నాయి సార్ రెండింటికి సంబంధించి కొంత నేను లింక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను బేసికలీ యునైటెడ్ నేషన్స్ హై కమిషనర్ ఆఫ్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ మానవ హక్కులకు సంబంధించిన విభాగం ఐరాసాకి సంబంధించి వాళ్ళు ఈ ఉక్రెయిన్ లో జరుగుతున్న ఈ మారణ హోమం లేదా రష్యా దాడిని వీటిని ఏదైతే బైడెన్ జనసైడ్ అంటున్నాడో యునైటెడ్ నేషన్స్ కి సంబంధించిన హ్యూమన్ రైట్స్ విభాగం మాత్రం జనసైడ్ కాదని చెప్పడం జరిగింది ఒకటి అండ్ ఇంకొక వైపు జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ లో రష్యన్ రిప్రజెంటేటివ్ మాట్లాడే ప్రయత్నం మాట్లాడడానికి వస్తుంటే యుఎస్ యూకే రిప్రజెంటేటివ్ లేచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఓవైపు ఏమో జో బైడెన్ ఇచ్చినటువంటి జనసైడ్ అనే ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ కాదని యునైటెడ్ నేషన్స్ చెప్పడము జీ ట్వంటీలో యుఎస్ యూకే ప్రతినిధులు లేచి వెళ్ళిపోవడం అంటే బేసికలీ ఇదో చిన్నపిల్లల వ్యవహారం లాగానే ఒక్కోసారి అంతర్జాతీయ ఎవరికి పైన కనబడుతుందేమో అనిపిస్తోంది మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగానే విమ్బుల్డన్ లో మాట్లాడము అంటే ప్రతి దేశాన్ని ఏదో ఊంకరించి గద గదమాయించి మరి వాళ్ళతోటి రష్యా పట్ల వ్యతిరేకత ఉండాలని చెప్పించే ప్రయత్నం చేయడము సో వాస్తవాలకు భిన్నంగా యుఎస్ యూకేలు వ్యవహరించడం యూరోప్ కంట్రీస్ వ్యవహరించడం అనేది జరుగుతుందా అంటే మనకు మేమేం చెప్తే అదే సత్యము దీని భిన్నంగా ఏది చెప్తే అది తప్పు అన్నటువంటి ఆ ఒక ఆధిపత్య ధోరణి అన్నది మనకు వీళ్ళ దగ్గర మనం చూస్తాం మనము ఆ సద్దాం హుసేన్ నిన్నటి దాకా మనకు మిత్రుడు రేపు పొద్దు నుంచి వాడు మన శత్రువు అంటే మొత్తం ఎక్కో సిస్టమ్ అంతా అదే మొదలు పెడుతుంది వాళ్ళ థింక్ ట్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ప్రెస్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ అలైస్ అందరూ మొదలు పెడతారు అంటే నిన్నటి దాకా మీ మిత్రుడు వాడిని పెట్టి పెట్టి పోషించారు మీరు ఈ రోజు వాడు కాదు లాడన్ అట్లాగే అంతే అందరు అందరిని ప్రతి ఒక్కరిని అలాగే చేశారు పుట్టిన్ అలాగే ఈ రోజు బయట టార్గెట్ చేయదలుచుకున్నాడు కాబట్టి పుట్టిన్ ఒక రాక్షసుడు చిత్రీకరిస్తున్నాడు నిన్నటి దాకా ట్రంప్ హయాంలో ఉన్నప్పుడు పుటిన్ పెద్ద అసలు లెక్కనే లేదు అసలైన శత్రువు షీ జింగ్ పింగ్ అని పెట్టారు అంటే మీ దేశం మీ ప్రభుత్వము ఎప్పుడు ఎవరిని శత్రువుగా మిత్రుడుగా నిర్ణయిస్తారో ఎవరికి తెలియదు అదే పంథాలో ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నాం మనం ఆయన జనసైడ్ అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు జనసైడ్ అని ఏ దే ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు మీరు హ్యూమన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ లిస్ట్ కి సంబంధించి ఇది కానే కాదు సార్ ఇది జనసైడ్
అక్కడ మీరు ప్రవేశపెట్టి ఎవిడెన్స్ తీసుకొచ్చి ఎవిడెన్స్ ప్రకారం ఎస్ జనసైడ్ జరిగింది అని మీరు నిర్ధారించి వాళ్ళని ఇది వాళ్ళ మీద కేసు తీసుకురండి మీరు ఎవరు కోర్టు నిర్ణయించకుండా మీరే సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చుకుంటూ పోతారా మనం జార్జ్ బుష్ అదే చేశాడు కదా ఏదర్ యు ఆర్ విత్ అస్ ఆర్ యు ఆర్ అగేన్స్ట్ అస్ అంటే మధ్యలో ఎవరు ఉండడానికి వీల్లేదు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయని వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని అపోజ్ చేసేవాడు టిపికల్ వెస్టర్న్ అబ్రహామిక్ థాట్ అది ఏదర్ యు ఆర్ అ బిలీవర్ ఆర్ యు ఆర్ అీదన్ ఏదర్ యు ఆర్ అ ముస్లిం ఆర్ అ కాఫిర్ అంటే ఈ బైనరీ అనమాట ఏదర్ యు ఆర్ అ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్ యు ఆర్ అ క్యాపిటలిస్ట్ ఈ మధ్యలో షేడ్స్ ఏమి ఉండడానికి వీల్లేదు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ భారతదేశం మన తటస్థంగా ఉండడము రష్యాని సమర్థించక యుక్రెయిన్ సమర్థించగా ఉండడం అన్నది వాళ్ళ డిక్షనరీలో లేదు ఏదో అమెరికానే సపోర్ట్ చేయాలి అమెరికా అపోజ్ చేయాలి ఇది తప్ప వాళ్ళు ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ తప్ప మధ్యలో గ్రే వాళ్ళకి తెలియని కరెక్ట్ మనం అన్ని షేడ్స్ తీసుకుంటాం మనం మనకు చూస్తే కనుక అద్వైతం నుంచి తీసుకొని విశిష్టాద్వైతము ద్వైతం దగ్గర నుంచి తీసుకొని నాస్తిక ఆస్తిక వాదాలు అన్ని మనకు యాక్సెప్ట్ చేస్తాం మనం చార్వాకును కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం మనం ఇంత వైవిధ్యంని మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిగిన సంస్కృతి మన భారతదేశంలో ఉన్నది వాళ్ళు బైనరీ తప్ప మీరు చూడలేరు వాళ్ళు ఏ ప్రభుత్వం వస్తే వాళ్ళు ఏది నిర్ణయిస్తే వాళ్ళు చెడ్డ అవుతాడు ఇంకోటి మంచి అవుతాడు ఇది వాళ్ళు ఇష్టం అనమాట అదే పంథాలో వాళ్ళు జనసైడ్ అని చెప్పి బయట చెప్పడము జనసైడ్ కాదు ఇది అని చెప్పి యువన్ చెప్పడము అయినా జనసైడ్ అవునో కాదో నిర్ణయించవలసింది కోర్టు అని చెప్పడం నిజంగా జో బైడెన్ ఒక పెద్ద చంపదెబ్బ కానీ వాళ్ళు ఎవరిని పట్టించుకోవాలి సార్ యువన్కి ఏం పవర్ ఉన్నది వీళ్ళు ఏం చేసుకుంటే చేస్తారు వీళ్ళు సో చూద్దాం అల్టిమేట్ గా మరి జనీవాలో కేసు తీసుకొచ్చి ఏమైనా పూజ చేయగలరా ఎస్పెషలీ ఆ బుచా అన్న ఊరిలో జరిగినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో మారణకాండ అది మరి రష్యా అకౌంట్ లో వేస్తారా లేదా బహుశా యుక్రెయిన్ సంబంధించినటువంటి కొంతమంది ఆ విద్రోహ శక్తులు చేశారా మనకు తెలియదు ఏమి తెలియకుండా జనసైడ్ అని చెప్పడం అనేది చాలా మూర్ఖత్వం చివరికి ఒక్క విషయం సార్ చాలా లేట్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ బట్ బెర్ ఈ ఒక్క వార్తని మనం కవర్ చేయాల్సిందే జర్మనీ లైక్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఫ్రాన్స్ ఎలక్షన్స్ కి మీరు లాస్ట్ టైం కూడా మీరు చెప్పారు ఇమాన్యుయల్ మాక్రోన్ గెలిచే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉన్నాయి ల్యాపెన్ మరియు లపెన్ కి సంబంధించి కొంత పోటాపోటీ వాతావరణం అయితే కనబడుతోంది అయితే జనరల్ గా ఒక ఒక దేశానికి సంబంధించిన ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ దేశానికి సంబంధించిన రాజకీయ పార్టీల మధ్య వాగ్యుద్ధం జరగడం అనేది సహజం కానీ ఇప్పుడు జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఉలాఫ్ షూల్స్ కానివ్వండి స్పానిష్ పిఎం కానివ్వండి లేకపోతే పోర్చుగల్ కి సంబంధించిన ప్రధానమంత్రి కావచ్చు కోస్టా ఈ ముగ్గురు దేశాలకు సంబంధించిన అధినేతలు మాన్యువల్ మాక్రాన్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాశారని తెలుస్తోంది సో ఇది నిజంగా ఎట్లాంటి పరిణామం సరే ఫ్రాన్స్ లో జరుగుతున్న ఎలక్షన్స్ లో ఫలితాలు ఏటు వస్తాయి ఎవరు ఉంటారు ఏంటి అనేది అది ఒక చర్చ బట్ వెరస్ అక్కడ ఎలక్షన్స్ ని ప్రభావితం చేసేలాగా పక్క దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు మాట్లాడడాన్ని ఎట్లా చూడాలి అమెరికాలో ఎలక్షన్స్ జరిగితే వ్లాడిమిర్ పుటిన్ దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాడని వాళ్ళ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ను జోక్యం చేసుకుంటున్నాడని చెప్పి వేస్ట్ వెస్టర్న్ దేశాలన్నీ కూడాను రష్యాని తిట్టడము దానికి వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా చాలా స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ హిల్లరీ క్లింటన్ కేసు కూడా పెట్టింది ఇవి చాలా జరిగాయి అలాగే షీ జిన్ పింగ్ చాలా ఎలక్షన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాడని చైనాని వాళ్ళు ఏదో అనడము కానీ వాళ్ళ దేశాల్లోనే అంటే యూరోపియన్ దేశాల్లోనే జరుగుతున్న ఎలక్షన్ ని మిగతా వేరే దేశాలు దానిలో జోక్యం చేసుకోవడం ఏంటి ఇది జోక్యం కాదా ఇది మనకు దీనికి సంబంధించిన జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఒలోఫ్ షుల్స్ కావచ్చు స్పెయిన్ కి సంబంధించిన ప్రధానమంత్రి పెడ్రో శాన్షేస్ కావచ్చు అలాగే పోర్చుగల్ ప్రధానమంత్రి ఆంటోనియో కోస్టా కావచ్చు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేశారు దాని దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే ఇమాన్యుయల్ మక్కరాని కరెక్ట్ ఫ్రాన్స్ కి అధ్యక్షుడుగా ఉండడానికి మరీన్ లపైన్ అన్నది ఆవిడ వస్తే కనుక ఆవిడ అల్ట్రా రైటెస్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్ వ్యతిరేకిస్తుంది ఆవిడ మనకి ఇంతవరకు మనం పెట్టుకున్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఆవిడ తిరగరాయబోతున్నది ఇది మన యూనిటీకి భంగం కలిగించే దిశగా ఉన్నది ఇటువంటి అల్ట్రా రైటెస్ట్ వస్తే కనుక చాలా ప్రమాదం వస్తుంది ఈవిడ పుటిన్ ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది పుటిన్ కి వ్యతిరేకంగా మనం వేసిన ఆంక్షలన్నీ పోతాయంటూ వీడు పెద్ద కితాబు రాశారు ఆ దేశంలో ఆ ప్రజలు ఎవరిని నిర్ణయిస్తారో మీరెవరు చెప్పడానికి భారతదేశంలో ముస్లిం వ్యతిరేకమైనటువంటి మోదీ గెలవడానికి వీలు లేదు అని మీరు చెప్పగలరా ఆయన ముస్లిం వ్యతిరేక కాదో మీకు
అలాగే ఫ్రాన్స్ లో ఆవిడ అల్ట్రా రైట్ ఇస్టా అల్ట్రా లెఫ్ట్ ఇస్టా నీకెందుకు అది ఆ దేశ ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఆ దేశ ప్రజలు రేపు మెరీన్ లపీని గెలిపిస్తే మీరు ఆవిడతో మాట్లాడడం మానేస్తారా ఆ దేశాన్ని బహిష్కరిస్తారా మీరు యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి నేటో నుంచి ఫ్రాన్స్ నుంచి బయట వెలువేస్తారా మళ్ళీ మీరు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకో దేశంలో వాళ్ళ ప్రజాతంత్రాన్ని వాళ్ళ రాజ్యాంగాన్ని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే అధికారం మీకు ఎవరిచ్చారు ఇది వాళ్ళ అంటే ఎంత ఎంత ఫ్యాసిస్ట్ భావజాలం వాళ్ళలో పెట్టుకుని మిగతా దేశాలకు అందరూ సర్టిఫికెట్లు ఇస్తూ ఉంటారు సరే మరీన్ లపైన్ ఫస్ట్ రౌండ్ లో చూస్తే కనుక మనకు ఇమాన్యుయల్ మెక్రాన్ కంటే జస్ట్ ఒక మూడు మూడున్నర పాయింట్లే తక్కువలో ఆవిడ నంబర్ టూ పొజిషన్ లో వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికి ఫేస్ ఆఫ్ ఆదివారం ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ ఎలక్షన్ జరగబోతున్నది డెఫినెట్ గా ఇమాన్యుయల్ మెక్రాన్ గెలిచే సూచనలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి బహుశా ఆవిడకి ఆమెకు ఒక నాలుగైదు పర్సెంట్ తేడా ఉన్నది ప్రస్తుతానికి ఆయన ఆయన గెలవచ్చు మోస్ట్ లైక్లీ సరే ఆయన గెలుస్తాడా ఓడిపోతాడని ఆ దేశం ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు దాన్ని ఏవిడ ఓ గెలవడానికి వీల్లేదు అని చెప్పడానికి మీరెవరు ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి హిపోక్రసీ అలాగే ప్రతి దేశం సరే ఒక ఫ్రాన్స్ మీదే వాళ్ళు కామెంట్ చేయగలిగారంటే ఇంకా భారతదేశం లాంటి థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ని వాళ్ళు ఎంత నీచంగా ప్రవర్తిస్తారో ఇంకా అర్థం చేసుకోవచ్చు మోదీ గారు లాంటి వ్యక్తి ఆయన ఇంత చాకచక్యంగా మేనేజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇలా నడిచింది కానీ లేకపోతే ఇప్పటికి హిందూ ఫ్యాసిస్ట్ అని హిందూ టెర్రరిస్ట్ అని ఎన్ని కథనాలు వచ్చాయి ఎన్ని రిపోర్ట్లు వచ్చాయి ఎన్ని ఓపెన్స్ జరిగినాయి ఆయన పరిస్థితి ఎప్పుడో చాలా దారుణంగా ఉండవలసింది వీళ్ళందరినీ కేపబుల్ గా ఆయన మేనేజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు మన రష్యన్ యుక్రెయినియన్ స్టాండర్ వాళ్ళు ఏం అనలేకపోతున్నారు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు కానీ మనల్ని ఏం అనలేకపోతున్నారు ఏదో అడపద అడప ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వంగానే మరుసటి రోజు క్లారిఫికేషన్ అంటూ ఇచ్చుకుంటున్నారు కాబట్టి మనకు అటువంటి నేత మనకు ఉండడం అనేది మన అదృష్టం వీళ్ళ యొక్క ఫ్యాసిజం కి వ్యతిరేకంగా సైలెంట్ గా ఆయన మన ఇండిపెండెంట్ ఫారెన్ పాలసీని కావచ్చు మన దేశ రక్షణకు సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు వాణిజ్యానికి సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు ఒక ఇండిపెండెన్స్ ఆయన మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారు సరే మనకి ఇమ్రాన్ ఖాన్ సర్టిఫికేట్ అక్కర్లేదు కానీ ఇమ్రాన్ ఖాన్ కూడా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే కనుక మనం ఎంత పటిష్టంగా ఉన్నామో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం అందరూ ప్రూవ్ చేసుకున్నాము వీళ్ళెవరు మనకు సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చే పొజిషన్ ఎవ్వరూ లేదు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామిడి గిరిధర్ గారు చాలా విషయాలు మీరు డిస్కస్ చేశారు ఈ వారం చాలా విషయాలు మనం కవర్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ కొంచెం టైం ఎక్కువ అయ్యి ఉంటది బట్ స్టిల్ చాలా అంశాలు మీకు చెప్పే ప్రయత్నంలో విజయవంతం అయ్యామని అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ గిరిధర్ జీ అండ్ చూసారు కదా ఇది ఈ వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ వచ్చే వారం మరిన్ని అంతర్జాతీయ పరిణామాలకు సంబంధించిన భారతీయ విశ్లేషణతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను చూస్తున్న ఉండే నేషనల్ స్టాప్ మనసా వాచా కర్మణ దేశ హితం కోసం అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ ఈ వీడియోని ఎక్కువ మందికి రీచ్ చేయడ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మీ కమెంట్స్ రూపంలో మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోండి మీ కమెంట్స్ దాదాపుగా ప్రతి కమెంట్ ని చదివే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నేను అండ్ ఈవెన్ గిరిధర్ గారు కూడా వీలైనంత వరకు వాటిని అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాము అండ్ మీరు చెప్తారు సార్ వచ్చే వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ మనం కశ్మీర్ నుంచి చేయబోతున్నాం అని చెప్పాలి ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చే వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ కశ్మీర్ నుంచి చేయబోతున్నాము వీలైనంత వరకు అక్కడి అంశాలు కూడా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాము అండ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ అక్కడ కొంత ఈ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఇట్లాంటి వాటిల్లో కొంచెం ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను సో దాట్ మేము మీకు ఈ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ ఇవ్వగలుగుతాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ కశ్మీర్ ట్రిప్ కి సంబంధించిన ఆ విషయాలు కూడా నేను మీకు ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో పొందుపరిచే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ అండ్ మీకు ఎవరైనా ఆసక్తి కల వాళ్ళు వెంటనే మాకు మెయిల్ చేయండి నేషనల్ స్టాప్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయండి డెఫినెట్లీ మా రిప్రజెంటేటివ్స్ మీకు రెస్పాండ్ అవుతారు అండ్ ఈ ట్రిప్ కి మీరు కూడా స్పాన్సర్ చేయవచ్చు ఇఫ్ పాసిబుల్ మీకు మీరు కూడా వీలైనంత మేర మీరు స్పాన్సర్ చేయాలనుకుంటే గనక నేషనలిస్ట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ నేషనలిస్ట్ అప్ డాట్ కామ్ ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా సపోర్టర్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని త్రూ మీరు మీరు మీ అనుకున్నంత మేర ఆర్థిక సహాయాన్ని మీరు అందించవచ్చు లేదంటే కూడా బ్రాండింగ్ కి సంబంధించి కూడా మీరు ఏమైనా అనుకుంటే కూడా టు అడ్వర్టైజ్ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో కూడా మీరు బ్రాండింగ్ చేయాలనుకుంటే కూడా ప్లీజ్ లెట్ అస్ నో నేషనలిస్